第一章。千金攻略一，你死了，你死了，你死了！女生趴在地上，她缓慢地动了动，拿手捂住耳朵，想要隔绝那烦人的声音。可那脆生生的孩童音依然能传来，从她脑海深处传来：烦，好烦！你死了，死了。了，女生抱着脑袋，毫无动静。那声音锲而不舍地念着，调子越来越欢快，最后还唱起来了，宛如一首童谣。忙了一晚上，就想好好睡一觉。谁这么没公德心？大半夜的咒人，别以为你是个孩子就可以为所欲为。谁还不是个孩子？那声音锲而不舍地念着，调子越来越欢快。你死了，你死了，你死了。终于，地上的女生抬起头，出征放下扒拉着刘海的手，视线有些模糊，且一阵眩晕传来。好一会儿，她才看清四周的景象。她转着脑袋打量一下四周，这什么鬼地方？她为什么会在这里？被绑架了？哪个不要命的狗东西敢绑架她？你死了，你才死了呢！出征面无表情地反驳一句：“你真死了。”那声音又道：“不信你去看镜子。”镜子。出征打量四周，这里应该是一间 KTV 包厢。他起身走向旁边的卫生间，里面有镜子，镜子里的人五颜六色的头发，宛如杀马特，妆容更是吓人，身上穿着稀奇古怪的衣服，哪里是他熟悉的容貌？这是哪个狗东西？出征很快弄清楚他现在的状况。他遇见传说中的系统，先不说这个系统从哪儿来，谁造的，有什么目的。他现在的任务是需要在不同的世界完成任务。出征冷漠脸，完成任务后可以获得复活的机会。出征依然冷漠脸，他需要什么复活的机会？他没死，他不接受这种莫名其妙的设定，请认清现实哦。系统欢快中带着点幸灾乐祸。出征面无表情，骗子！系统只当没听见，继续往下面说。这个系统的任务是让他败家，不花钱就死，想活就努力花钱。等等，为什么要败家？钱从哪里来？显然这个系统没有回答他的打算。是的，我们需要通过败家替你所用的身体完成逆袭，成为人生赢家。脆生生的孩童音越发欢快，请准备好接收剧情哦。那欢快的声音落下，出征脑袋里突然一阵钝痛，无数陌生记忆闪现。这个身体叫几出征，几出征母亲去世的早。父亲平日里忙着公司的事，没什么时间管他。只要季初征找他，父亲就拿钱搪塞他。渐渐的，季初征就变得刁蛮任性起来。父亲在他十三岁的时候再婚，继母带了一个女儿，和他差不多大年纪，改名季彤彤。这两母女来了之后，季初征很不待见他们，但继母待他非常好，要什么给什么，好像他才是他女儿一般。不管是亲戚还是佣人，都觉得继母不错。而季初征太不懂事，实则不过是继母想将他养废。季初征也确实如继母想那般，抽烟喝酒、打架斗殴，就差杀人放火，每次都气得继父差点犯心脏病。相比起他来，季彤彤就显得乖巧懂事，甚得继父欢心。只要季初征和季彤彤闹起来，继父最后都会觉得是季初征的错。可是没人知道，有许多事都是季彤彤设计他，他想告诉继父。然而继父在季彤彤的蒙骗下，根本不会相信他。只会觉得他在无理取闹，欺负季彤彤。季彤彤永远是纯洁美好，是一个被恶毒姐姐欺负、需要保护的柔弱小百合。因此，季初征越发叛逆，在所有人眼中，他都是坏孩子，是反面教材。最后还被季彤彤设计，失了清白之身，就连自己的喜欢的人都被季彤彤抢走，觉得他是一个坏女人。季彤彤纯洁美好，善良温柔，最后季初征落得身败名裂，精神失常，最后被送进精神病院。季彤彤去看他的时候，才告诉他一切。那一切不过都是他们母女算计好的，他们要的就是他变成这样，被赶出季家，失去季家的一切。季初征得知真相后，没多久就自杀死了。而季彤彤和人结婚生子，继承季家，最后幸福一生。初征揉着依然有点疼的太阳穴，消化这些陌生的记忆，属于这具身体的记忆。这具身体的主人死的时候，那股怨恨，他似乎都能感觉到。可这不是他。初征站在桌子前，桌子上有一把刀，不知道是谁落在这里的。你要干什么呀？童音变得惊恐起来。我们的任务是败家逆袭，不是拿刀砍死那群小婊砸。你冷静点。初征没理会那个声音，拿着刀子对着手腕比划一下，然后猛地滑下。鲜血流淌而出，滴在地上，开出一朵朵鲜红的花。出征再次睁眼，依然是趴在原来的地方，同样的场景，同样的面貌，同样的姿势，毫无变化。没用的，除非你完成任务，不然你会一直重复这个场景。童音语调欢快，丝毫不掩饰他的幸灾乐祸。还有这种操作，你们系统现在都这样强买强卖。哪里可以投诉？这种黑心系统必须投诉。初征坐在地上，桌子上那把刀安静地躺在那里。不知道过了多久，初征再次拿起那把刀，他双手握住刀，往自己心脏扎去。啊！门被推开，尖叫声突兀地响起，贯穿初征的耳膜，无意义的尖叫，吵死了！这是初征在黑暗袭来的最后一个念头。黑暗只持续几秒。他在睁眼，依然是同样的地方。死亡后复活点复活是什么黑科技？放弃吧。
，只要你努力做任务，就可以复活回去哦。系统循循善诱，也许是死的方法不对。接下来，出征展示各种死法，但是不管怎么做，最后他都会从这个房间醒过来。出征摸着手腕，坐在地上，不知道想什么。那个讨厌的声音不断在他脑海里响起，让出征很想做掉他。最终，出征不得不接受他这具身体现在所经历的一切，以及那个莫名其妙的系统。他被困在这个莫名其妙的地方，不做任务就回不去。至于系统说的。他挂了，完全不信，骗子。星号一，败家系统出自南平文，和快穿一样，属于一个系列题材，别乱扣帽子。二，喜欢就看，不喜欢就擦掉。三，女主出征，男主心眼。一 v 一。四，男主弱鸡，特别弱，想看霸道总裁一架。五，还有不懂，请一架书评区置顶铁新手导航，常见问题都有写。第二章。千金攻略二，小姐姐，你准备好了吗？没有准备好，你会让我回去吗？那我们开始败家吧。系统直接过滤掉出征的话，怎么败家？把这房子拆了。字面理解虽然没错了，但它不是这么肤浅的系统，它是一个有内涵的系统。嗨嗨，小姐姐不要急，任务我会发布。按照指示完成就行。阮萌的声音满是欢快，以后就请多多指教。指教。初中摸出刚才自杀用的道具，往旁边的沙发上一插，透亮的刀面上倒映着他面无表情的脸。指教好了，你就能让我回去。当。当然，这个小姐姐怎么有点凶呀？出征抽出刀，刀光从她瞳孔里闪过。别让我抓到你把柄！小姐姐果然好凶，小尾巴藏好，因为是第一个位面，所以为了让小姐姐适应，这个位面是新手位面哦。出征漫不经心地捏着刀刃来回翻看，没有吭声。请小姐姐需要注意，金钱和物品价值必须相等，以位面货币为准。你花一块钱买的东西，必须价值一块钱，也就是说不能赠送。捐出、扔掉，必须用来买买买。完成之后，我有什么奖励？每次完成之后，会获得相应的金钱，并获得任务款所购得物品。也就是说，宿主败家越多，所拥有的钱就越多哦。我花掉十万，就能拥有十万。是的，系统欢快的不行。小姐姐是不是超开心？你们这设定有什么意义？人傻钱多，给小姐姐送钱，出征，无法反驳。小姐姐，你还有什么疑问吗？我可以为你解答哦。稚嫩的童音满满都是兴奋，没有。出征冷漠的拒绝了他，系统有点伤心，声音都委屈下来。那好吧，我会为小姐姐好好服务，争取让小姐姐早日回去。那我们就开始败家吧。出征将刀子随手插进沙发，仔细看就会发现插入的位置和刚才丝毫不差的吻合上了。他眉目低垂，摸着自己手腕。现在的时间线是原主和一群狐朋狗友在 KTV 玩，结果被人灌醉，送到这个包厢来了。一会儿会有人进来，原主就是在这里失去清白之身。出征这个念头刚落下。包厢门就被推开，一个青年闪身进来。包厢光线有些暗，青年又刚从外面进来，只看见还坐在地上的人影。他搓搓手，笑得不怀好意：“小美人，等急了吧？”出征手从沙发上扶过，再抬起，多了一把刀。青年猛地顿住，锋利的刀尖对着他，冷光从他眸子里闪过，但他并没有被吓到，反而得寸进尺的想摸出征的手。“小美人，你喝醉了，这刀可危险了。”啊！刀子从青年手上划过，青年捂着手大叫一声，青年勃然大怒，给脸不要脸啊！出征先动脚，直接踹向青年某处，青年命根子被踹，身体不稳往地上摔去，脑袋撞到桌子，倒在地上哀嚎。出征从地上站起来，可能是系统给的福利，他此时并没有感觉身体不适，他走到青年旁边，拿脚踢了踢他。青年还有意识，从牙缝里挤出几个字：“你敢打我，打你！”出征微微弯腰，那吓人的妆容，在此时灯光的映衬下，更显得阴森吓人。他一字一句，冷冰冰的吐出四个字：“我没动手，不打你打谁？长这么丑，还敢叫小美人？简直侮辱小美人这三个字！”你出征又是一脚踹过去，还能说话？刚才的力道不太对，下次要注意。青年这次没能撑住，两眼一翻，晕了过去。小姐姐真的好凶啊！抱紧自己的小尾巴。不能被小姐姐抓到。出征漠然地看着地上的青年，原主是最后才知道自己失去清白的事，也是几彤彤设计的。主线任务，请在一小时内花掉十万块。钱已经转到小姐姐身上的卡里，请注意查收。系统欢快的提示音响起，小姐姐不要忘哦，我们的目标是用败家完成逆袭哦。通过败家逆袭，也就是说，要让这些欺负原主的狗东西得到教训吗？小姐姐真聪明。差不多就是这样。系统喜滋滋的夸他。出征问：“我要是一个小时花不掉十万块会怎样？会翻倍哦，小姐姐。不愧是人傻钱多。”出征看一眼地上的青年，琢磨怎么处置他。小姐姐，我们是败家系统，败家了解一下，请你友好一点哦，不要想些奇奇怪怪的东西。和谐友好了解一下。出征半个小时后。
出征，将青年的衣服扔到公共洗手间垃圾桶中，看一眼手里的手机，放回兜里。他镇定的洗完手，下楼到前台，给我拿十万块的酒，送到六百零八包厢。前台小姐姐，十万块。前台小姐姐看着面前顶着杀马特发型，穿着小皮衣，上面还带着铆钉，妆容吓人的客人，咽了咽口水。这不是来找茬的吧？前台小姐姐不确定的询问：“美女，你确定吗？”出征将卡递过去。前台小姐姐虽然觉得有点奇怪，但人家都给卡了，也不好说什么。那要什么酒？我们这里品种很多，随便喝不死人就行。前台小姐姐，十万块，说不定还真能喝死人。前台小姐姐立即让人准备酒，刷完卡让出征输密码。恭喜小姐姐完成任务，十万块奖励已到账。出征没什么表情的收回卡。这么简单就完成任务了。出征跟着送酒的服务员到608包厢，这是你们的酒，我们没叫酒啊！我去，这什么酒？服务生说了一个名字，引起里面里一阵喧哗。已经付过账了，付过账了，是不是送错了？是你们这里不会送错。第三章《千金攻略三》，出征等服务员离开，这才推门进去。啪，包厢里亮起来，围在桌子前的人。朝着门口看过去，咦，初征姐，你不是回家了吗？旁边的人跟着看过来，也跟着吼：“初征姐，你装醉骗我们啊！”初征姐来的正好，不知道是谁给我们送这么多酒过来。大部分人都表现的正常，跟他说这些酒，开着平时常开的玩笑。只有一个人脸色有些难看。初征推开边上的人，走到里面，包厢陡然安静下来。初征视线从人群中扫过，原主今天跟着这群狐朋狗友到这里玩，不过喝了几杯酒，就突然感觉头晕，肯定是被人下了药。初征拿起一瓶酒。递给那个脸色不太正常的人，语气冷淡，没有起伏，请你喝，十万块呢，不能浪费。出出征姐，那人心虚，视线不敢直视他。呵，此时的出征和他们印象中有些不一样，虽然还是那身装束，可给人的感觉完全不一样。最重要的是，他看人的眼神冷冰冰的，周身似乎都透着一股子冷气，让人不寒而栗。其余人不知道发生了什么，都不敢说话，场面有些僵持。出征的冷然眼神让那人只觉得锋芒在背，他做过的事仿佛早就曝光。那人呼吸略微加重。出征姐，我做错什么了吗？那人还试图挣扎。你清楚。出征又将酒瓶往前递了递。呵，那人，众人。什么情况啊，兄弟？你怎么得罪出征姐了？赶紧给出征姐认个错，让你喝你就喝吗？这可是他们的金主，怎么能得罪？就是，快喝，道个歉就没事。出征姐不会计较那么多。我、哦、那人视线乱扫，仿佛有凉气从脚底窜上来，整个人都是凉的。他肯定是知道了，他会放过自己吗？不会，得跑。那人脑中闪过这两个字，内心深处升腾起一阵恐惧。他猛地推开旁边的人，径直往包厢外面跑，拦住他。原主好歹有钱，就算是狐朋狗友，这群人还是比较听他的话。不过那人速度也快，拉开包厢门就冲了出去。他们还没来得及将人拉回来，就听一道不怀好意的声音响起：“这不是我们几大小姐吗？这是在做什么？”包厢外面，一个纹身光头青年带着一群小弟，正好在外面。那个人直接撞到光头青年身上。黄哥，那人立即叫一声：“黄哥，救我，救我！”光头男青年拉着那人，与出征这边的人对视一眼。出征这边的人明显有点怂了，将那人给松开了。黄哥有些恨铁不成钢，瞪那人一眼。那人立即溜到黄哥后面。出征打量这位黄哥几眼，这人和原主本就不合，因为他喜欢原主，但原主不理他，因爱生恨，逮着机会就给他添堵。原主虽然混，但到底不是社会上的，好几次都吃了亏，也花钱教训过黄哥几次，双方算是没完没了。仇越结越大，几彤彤不知从什么地方知道这事，联系了这个黄哥。今天这出大戏就是这位黄哥策划的，先买通原主身边的人，给原主下药。这需要教训的狗东西都找上门了，可以做掉吗？几大小姐，好大的排场呀！黄哥走进包厢里面，看了看桌子上的酒，哎呦，还有这么好的酒！黄哥直接坐在沙发上，大老实的展开双手搭在两边，出征摸着手腕，指尖在手腕上磨蹭几下。黄哥斜着眼看他，几大小姐怎么不说？啪！酒瓶碎裂，光头黄哥脑袋上酒水顺着流淌下来，估计是被这一下砸晕了，一时间没反应过来，眼睛都直了。出征镇定的拿了第二瓶，抬手砸下去，速度快的都没人反应过来。黄哥两眼一翻，直挺挺的倒了下去。众人艰难的咽了咽口水。出征的小弟们，我的妈呀！出征姐什么时候这么彪悍了？说动手就动手，都不给个反应机会，可怕！出征看向黄哥带来的那群小弟，在他们动手前，用破碎的玻璃抵着黄哥脖子，动一下试试。少女声音冷漠无比，面无表情的脸上
，总让人觉得有几分凶悍。那群小弟顿时僵住，不怕遇见厉害的，就怕遇见不讲规矩的。挤出征，你放开我们黄哥，你敢这么对我们黄哥？你不想混了？黄哥小弟紧张的喊话：“进来，蹲下。”什么？小弟们不解。进来，蹲下。出征平静的重复一遍，给你们三秒时间。黄哥的小弟看看出征，又看看被出征抵着脖子人事不醒的黄哥，也有人不信邪，想动手。他刚动，出征就用力。那人已经看见黄哥脖子上溅了血，顿时僵住。他们僵持一会儿，举起手走了进来。意外的是，一个都没跑，连同刚才跑出去的那个叛徒一起进来，蹲在里面。三毛，搜一下他们身上的武器。三毛并不是只有三根毛，而是他脑袋上染了三撮不同颜色的毛，从出道到现在就没变过。加上姓毛，就取了个三毛的外号。出征姐，这可是黄哥，社会人啊！出征平静的视线扫过去，三毛莫名哆嗦一下，胳膊上鸡皮疙瘩都起来了，赶紧上去搜一遍，武器还不少，各种刀子，还有人加了一根棍子。出征将酒摆到他们面前，屈指敲了敲桌面，呵，众人，让他们蹲着，就喝酒，这些都是你们的，不够还有。谁知道出征指着桌子上的全部酒，以及桌子上放不下、堆在地上的那些，这是要喝死人吧？出征姐。这也太多了！出征抬眼看过去，浓厚的眼影下，那双眼睛漆黑如墨，透着一股子的凉意，仿佛能看见人的灵魂一般。说话的人立即捂嘴，不敢再问。刚才还好好的，这前后不过一会儿，怎么就变得这么可怕了？蹲在地上的几人各自对视几眼，突然动手，撞向旁边，别人都动手了。三毛等人下意识还手，包厢顿时一片混乱，有人往出征和黄哥那边靠近，准备将黄哥救走。然而刚靠近出征，就被他给放倒。接下来，三毛等人眼睁睁的看着出征一个一个的解决他们。三毛，出征姐，这是偷偷报了武术班吗？第四章。千金攻略四，黄哥醒过来的时候，看见的就是自家小弟抱着酒瓶，喝得脸红脖子粗，东倒西歪的到处都是。黄哥还没弄明白怎么回事，他面前就多了一瓶酒，正是他刚才还夸过的好酒。黄哥顺着酒瓶看上去，少女涂着黑色指甲油的手指，白皙又纤细，既出征，按着他。出征吩咐三毛，三毛，三毛心一横，反正已经得罪他们了。何人一左一右的将黄哥按住，挤出征，你想干什么？黄哥怒吼一声，请你喝酒。出征捏着黄哥下巴，直接往他嘴里灌酒。黄哥嗯的挣扎，还得不断的吞咽酒水。三毛有些怕。真的不会出事吗？一瓶见底，黄哥没多少醉意，嘴里大声咒骂：“挤出征你个贱人，不知道被多少人睡过，跟老子装什么？你他妈放开老子，老子弄死你！酒量还挺好，再灌一瓶。”出征又给黄哥灌一瓶，这次黄哥明显有点飘了，骂的都没刚才有特色。出征放下酒瓶，谁让你对付我的？黄哥已经开始晕。出征问话，他也顺着骂。小贱人得罪的人不少，活该！当初老子看上你，你还不乐意，现在老子看不上你了。谁让你对付我的？黄哥骂得凶，出征耐心有限，又嫌他吵，用他们身上搜来的棍子一连打了好几下。黄哥被打得嗷嗷的叫，这才全部交代了。他也不知道是谁，只是有一个陌生号码给他发了短信，让他对付他，钱都是直接放在一个花坛里，让他自己去取的，因为对方给的钱多，而且承诺办成了。还会有钱，加上他记恨记出征，他这才动了心。黄哥嗷嗷的抱着出征大腿，表示自己以后再也不敢了。呵，出征将酒递给他，呵，我喝，我喝。黄哥抱着酒瓶子，咕咚咕咚的一阵狂灌，几通通办事还挺缜密，一点线索都没留下。不愧是能活到大结局的女人。出征让三毛他们看着黄哥等人将酒喝完，然后将他们全扒了。据说那天这群人被服务生发现，集体裸在这里。差点报警，把他们抓了。出征离开 KTV， 外面灯红酒绿，霓虹灯璀璨。夜晚的盛宴正开始，他顺着马路走，视线随意的扫过四周，一边走一边思索，他到底是怎么到这里来的？那个什么系统又有什么目的？就是单纯的让他花钱，那也太智障了。出征暂时想不明白这个问题，关键是得想办法回去，可是一死就重来，好像根本没有办法能回去。站住！出征蓦地听见一声呵斥，他飘忽的思绪回到现实，发现自己不知道何时走到一条看上去很偏僻。的路上，前方有人跑过来，在他十几米远的地方被人拦截，还敢跑？让你跑，老子让你跑！刚才不是挺横的吗？跟老子横啊！起来呀、啊！妈的，老子还治不了你个小兔崽子！几个人对着地上的人拳打脚踢，出征就这么看着，好像前方上演的事和他完全没关系一般。实则他内心正疯狂吐槽，太可怕，随便走走就能遇见这样的事，他们会不会找自己麻烦啊？现在他要不要转身走？要是把他当成同伙，讹上他怎么办？或者要灭口什么的，也挺可怕的呀。
啊啊啊啊！这什么破地方？他要回去。小姐姐，有隐藏任务哦。系统欢快的声音伴随着那边的咒骂声响起。出征神色冷漠的问：“什么隐藏任务？说好的新手位面，还有隐藏任务？这个破系统不能信。隐藏任务，请小姐姐获得叶晨好人卡一张。叶晨就是前面挨打的那个，千万不要让叶晨黑化哦。”出征什么好人卡？让他觉得自己是个好人吗？你不是败家系统？这个这个。要劳逸结合吗？而且这也是败家呀！系统强行解释，这跟劳逸结合有什么关系？当他读书少呢？出征思索片刻，我不做会怎样？小姐姐，隐藏任务不做好，你就不能离开这个位面？你会一直重复，一直重复，直到你完成为止，是不是很可怕？这是哪个狗东西设计的？出征面无表情的看着那边还在殴打的几个人，小姐姐，你不上吗？这个时候就吓他，说不定就可以获得好人卡呀！上啊，小姐姐，打不赢。出征很冷静地说出理由，可是你刚才那么厉害的呀。出征没再回应系统，叶晨这个名字好像有点耳熟啊，哪里听过的呢？难道是原主以前欺负过的人？出征琢磨的时候，那边已经结束殴打活动，其中一人揪着少年的衣领，臭小子，我告诉你，下次再不长眼，有你好看的，听见没有？几个人勾肩搭背，嬉笑的离开，少年趴在地上，撑着地面，试图起来，可惜几次都失败了。出征就这么看着他试了好几次，在少年第五次摔回去后，抬脚走过去，他蹲到少年面前。突然多出一个人，少年抬头就撞上一张惊天地泣鬼神的脸。这妆容，叶晨心下一沉。两人默默的对视，将近一分钟，叶晨不敢动，他不知道他想做什么。出征唇瓣微张，清月的声音带着冰凉之意：“我是好人吗？”叶晨先是一愣，随后露出一个讽刺的神情。今天算他倒霉，遇见那群人，又遇见学校出了名的季初征。初征等着他回答，可少年只是摆着那讽刺的神情，并不吭声，大有一副自认倒霉，你想怎样就怎样的样子。小姐姐，你这样是不行的，必须他心底认同才行。初征这么麻烦，会。会吗？系统接吧，还好吧。小姐姐加油哦！出征琢磨，心底认同要什么度才会心底认同自己是一个好人？小姐姐，你先别琢磨了，你先做好人啊！出征，出征，面无表情的朝着少年伸出手，少年猛地往后一缩，眼底划过一缕暗沉的光芒。第五章。千金攻略五，出征收回手，垂眸看着自己手心，虽然指甲涂得黑漆漆的，但胜在手指骨节好看漂亮。他为什么要躲、啊？出征看看他，又看看自己的手，起身弯腰拎着少年的衣领，衣领勒着脖子，空气减少，加上出征的力量，叶晨被牵制着起身，身体疼痛让少年站立不稳，踉跄着往出征身上倒，眼看就要砸在出征身上，后者忽然松手，脚下往后退开，叶晨直接摔在地上，他手掌撑着地面。火辣辣的疼，带着愤怒的视线投向初征。初征，我不知道你这么弱呀，别这么看我呀，我又不是故意的。初征微微吸口气，这次拉着少年胳膊，将他扶起来。少年挣扎一下，但刚被人暴打过，浑身都疼，力气实在太小了。初征几乎都没感觉到他的挣扎，他将叶晨扶到旁边的椅子上坐下。叶晨眸子里的警惕和愤怒，让他此时看上去更像一个被欺凌的幼兽。初征看着他那样，忍不住伸出手，揉了两把叶晨的头发，柔软的触感。让初征的表情更严肃，好软，再摸两下，他应该不会生气吧？初征去少年一眼，对上少年凶怒的眼神，立即收回视线，面无表情的又摸两把，摸一下是摸，摸两下也是摸，就摸你怎么了？叶晨被人打骂，嫌弃，厌恶。但还没被人这么摸过头，他神色难堪，又带着一点可疑的红晕，最后变成恼羞成怒：“你够了！”叶晨怒吼一声，屈辱让少年脸色看上去阴沉沉的。出征收回手，手掌贴着裤缝，蹭了蹭，等着。他的声音冰冷，不含情绪。出征弯腰盯着叶晨的眸子，一字一句的道：“跑了，打断你的腿。”出征说那话的时候，给人的感觉就是凶。叶晨，叶晨想跑，可他没力气。刚才那些人下手太狠，身上到处都疼。出征拎着一包药回来，真的是一包，里面花花绿绿，不知道是些什么药。叶晨警惕的盯着面前这个非主流，在学校横行霸道，带着一群不学无术的差生欺负人，谁敢和他对着干，会被整得极惨。他虽然没被他欺负过，但是被他那群小弟欺负过。少年微微握紧手，他一定在想什么方法整自己，一定是这附近说不定有他那群小弟，就等他出丑的时候跳出来。出征拉过少年的手，少年不想他碰自己，往后面缩，别动。两人拉扯，叶晨微微抽口气，手心蹭出来的伤口似乎又撕裂，开始冒血珠子。叶晨咬牙。他一定是故意的，死。
酒精倒在手掌上，叶晨微微瞪大眼，酒精浸透进伤口里，刺痛蔓延开，那点疼，对于挨打的时候那种疼，完全比不上。他没有发出声音，看着面前的非主流女生，给自己清理伤口，贴上创可贴。他手指擦过皮肤，混合着酒精，开始变得灼热起来。你到底想做什么？初中拉过他另外一只手，语气冷淡的陈述，让你觉得我是一个好人。哈哈，少年抬头四顾，漆黑的眸子里闪过讽刺。你们在玩什么游戏吧？是不是等我相信你们就要看我笑话？这样的把戏，以前他遇见过一个只会欺负人的，说自己是好人，不觉得可笑吗？不是，我不会上当的。哦，初征继续贴窗可贴。叶晨观察他的神色，似乎从出现到现在，他表情就没任何变化，冷漠淡然。叶晨身上穿的校服，校服已经洗得有些发白。初征卷起他的裤脚，少年微微往后，想要躲避。初征一把按住他膝盖，嘶，少年这次是疼得不轻，倒抽一口气。他是故意来折磨自己的吗？初征见此，猛地松手，严肃地抿了抿唇。他不是故意的，真的不是故意的。初征在叶晨发飙之前，迅速将裤脚卷上去，膝盖也蹭出了血，还有一些青乌痕迹斑驳在腿上，有些更像是旧伤，看上去有点吓人。叶晨心底突然有些恼怒，伸手想挡住腿上的那些痕迹，但初征按住他的手，眉梢眼角都是冷意，别动。叶晨僵了下，手慢慢地缩回去，初征视线落在卷起来的裤子上，想起来。这是原主学校的校服，因为原主从来不穿。他一时间没想起来，他沾了药水，按着叶晨的腿上要，指腹温热，和他冷冰冰的样子完全不一样。叶晨身体僵住，不敢动弹，感受他的手指在他皮肤上拂过，带起的轻微酥痒感。初征忽然出声：“你也是二中的？”叶晨心底微微惊了下，他不认识自己。叶晨觉得不太可能，他怎么会不认识自己？不过想想他那种人，前足后拥，不记得自己是谁也正常。叶晨胡思乱想的时候，初征已经给他上完药，转移到他脸上。那个问题，他显然只是随口一问，没有要得到答案的意思。而且他身上的校服已经是答案。叶晨脸上青一块紫一块，嘴角还有血迹，那叫一个惨。脸上的伤口挺好清理，弄完之后，初征瞄着他身体，身上应该有伤，拖吧。不需要你，叶晨抱着胳膊，我自己来。初征面无表情的点头，顺手将药递给他，你转过去。初征扔给他一个冷漠的眼神，毛都没长齐，谁想看你？叶晨见初征转过身，这才自己上药，前面还好，后面就完全够不着，最后索性放弃了。好了，初征将药收起来，把那包药一股脑的塞给他。叶晨，初征拍拍手，双手往裤兜里一插，准备离开。小姐姐，你就走了，不然呢？送他回家呀。你看他多么可怜无助，你怎么能扔他一个人在这里？这是身为一个好人应该做的。初征眉头轻蹙，为什么这么麻烦？不做好人行不行？小姐姐要努力做好人哦，加油！为了回去，他人不就是送他回去吗？多大点事？初征侧目，清冷的目光落在少年身上，嗓音冷淡的问：“你家住哪儿？”昏暗的路灯光线打在少年身上，影子投在地面，被无限拉长。少年看上去异常单薄纤细，又透着几分可怜。第六章。千金攻略六，叶晨家住在一个老旧的小区，虽然环境不怎么样，但这里交通出行方便，又紧靠学校，房价还不低。初征将他送到楼下，单手扶着他，叶晨心中窘迫，让他看见自己这么狼狈的样子，但心中更多的是不解。他似乎真的不是为了整自己，可是这可能吗？不可能，我到了。少年声音隐忍着些许情绪，有些别扭的道：“谢谢。”初征收回手，目光落在他发顶，去了去少年的脸，见他垂着头，立即伸出手，在少年头上薅了两下，好软啊！初征保持严肃冷漠的神情，就这么摸了好几下。叶晨一开始被摸懵了，等他反应过来，初征已经收回手，恍如什么都没发生一般。再见，女生身上的装饰品叮叮当当的响，叶晨一直看着他离开，路灯有两盏不亮，他的身影在黑暗和光芒中时隐时现。叶晨抓紧手里的袋子，扭头一瘸一拐的上楼。叶晨，你谁也不能相信，还知道回来呢，死哪儿去了？叶晨打开门，就听见一声尖锐呵斥声。客厅里，妇女翘着腿坐在沙发上嗑瓜子，长了一张尖酸刻薄的脸。叶晨沉默的关上门。妇女斜着眼瞧他，目光落在他手上的袋子上，拿的什么？叶晨沉默地往自己房间走，妇女蹭了一下站起来，一把抢走袋子，打开一看，还伸手在里面翻了翻。片刻后，将袋子砸到叶晨身上，里面的药哗啦地散落到地上。你有病啊！买这么多药干什么？想死吗？你哪里来的钱？说你哪里来这么多钱？是不是偷我的钱了？妇人的叫骂声越来越响亮，甚至开始动手。叶晨握紧双手，任由妇人叫骂，还不行。他要忍，马上就毕业了。这场叫骂，直到另一个房间的男人出来才算结束。客厅安静下来，只剩下少年和那一堆散落在地上的药。他蹲下身子，慢慢的将药捡起来，感冒药。B 少年神色微难看，他都买的什么？
。初征没有回季家，他不回去也没人找他。第二天，初征先去将头发染回来，顶着那一头五颜六色的头发，他实在是有点不敢出门，脸上那些乱七八糟的东西也卸了。最后就只剩下衣服。原主这身衣服实在是太个性，他虽然觉得还不错，但是和他高贵冷艳的妖艳贱货形象不符，所以他决定去换掉。主线任务，请在两个小时内花掉二十万。出征，所以需要花钱的时候，任务就会出现。小姐姐，我们是败家系统啊，能花钱的时候就花钱，不能花钱的时候创造条件也要花钱。系统声音欢快的提醒：出征两个小时，比上次时间多了一个小时。但是出征万万没想到，堵车，千算万算不如天算。他到达可以花二十万买衣服的商城的时候，只剩下半个小时时间。出征冷静的看了指示牌。直奔珠宝店去，花掉二十万，并没有要他用来买衣服。欢迎光临，出征扫一眼环境，选了玉石的柜台。欢迎光临，想看什么？柜员笑容甜美的迎上来，对方有些诧异出征的颜值以及那身诡异的打扮。出征此时将头发拉直，披在肩头，容貌秀丽，没有表情的脸上让他看上去有几分冷然。身上穿着就如街头小混混似的皮衣皮裤，还带铆钉。虽说这衣服怪了点，但是和女生那冷然的气质搭在一起，竟不觉得违和。出征快速的扫过所有标价，目光停留在一个玉皮修上，就这个。柜员下意识地看了一下价格，对面的女生着实不像买得起这么贵东西的人。但他们这里上班，不管客人如何都不能怠慢，他只能委婉地提醒小姐：“这个标价21万，最近店庆活动，所以打折下来20万。20万这个价格说出来，钱不够的人自然就知道了。”嗯，就他。出征面无表情地点头：“这个我要了。”旁边突然插进来一根手指，手指的主人指着玉皮修，声音甜美地对着柜员道：“麻烦帮我包起来，谢谢。”柜员似乎认识他。有些为难，杨小姐，这位小姐已经定下了，定下了。杨倩倩扭头看出征，视线先从他的穿着扫过，目光立即露出几分不屑。就他也能买得起衣，这不是季出征吗？杨倩倩视线落在出征脸上，估计是见过原主素颜的人，一下子就认出来了。呵呵，我以为是谁呢。今天怎么不化你的烟熏妆了？杨倩倩语气嘲讽。杨倩倩，原主季初征的同学，和几同同一伙的，可没少出馊主意整原主。又是一个蛇蝎美人，长这么好看，声音这么好听，怎么就这么坏呢？世风日下，人心不古，道德沦丧，世态炎凉。小姐姐，时间要到了。系统提醒初征。哦。对他还要花钱，出征这才收了内心的吐槽，一脸严肃地看着柜员结账。等一下，杨倩倩拦住柜员，这东西是我先看上的，必须给我。杨小姐，这柜员很为难。之前杨倩倩确实来看过，但是她说再看看，没有买啊，先来后到。我之前就来看了，我说一会儿来拿。杨倩倩一脸的理所当然，你交定金了？出征平静地问，杨倩倩噎了下，随后冷哼一声，没交又怎样？我妈是这里的会员，不需要交定金，是不是？最后一句问的柜员，柜员看看出征，心想着这样子着实不像是能拿出二十万的人。而杨倩倩的母亲确实是他们的钻石 VIP 客户，最后衡量一下。是得罪杨倩倩，她这工作恐怕就保不住了。杨倩倩得意的笑起来，手指点在柜台上。纪叔叔早就不管你了，你哪里还有钱？纪初征，你可别打肿脸充胖子，把二十万看成两万，平白让人看笑话。杨倩倩和纪彤彤一伙，自然对原主的事一清二楚。因为纪初征闹出的那些事，把吉府气得不轻。之前便停了纪初征的卡。杨倩倩知道他花钱的速度，觉得他压根拿不出来这么多钱。这才敢如此说。初征突然伸手捏住杨倩倩的手指，往外一掰，咔嚓！第七章《千金攻略》七。清雅冷然的女生动作极快，在场的人谁都没看清，就听咔嚓一声脆响啊！杨倩倩惨叫一声，初征捏着她手指，神色冷淡，字字冰冷。现在你还买吗？季初征，杨倩倩疼得冷汗直往下掉，却不敢动弹，只能大叫：“你竟然对我动手！你疯了！报警！快报警！”柜员有些无措，不知道该怎么办。初征继续用力往下掰，疼疼！杨倩倩眼泪已经掉下来，带着哭腔：“我不买了，我不买了！”挤出征，你放开我！涂着黑色指甲油的手指夹着一张卡，递给柜员，刷卡结账。柜员咽了咽口水，看出征的眼神透着一股畏惧，他又不眼瞎，看得出来杨倩倩是在挑衅。可人家全程就说了几句话，最后动手，这就跟看打擂台似的，上来一阵瞎吹，结果对方出手一招胜，大侠风范，帅气逼人啊！柜员赶紧去开单，这可不关他的事，是这位小姐逼的。柜员开好单子，拿着 POS 机跑过来，小姐。
请输密码。单子打出来的瞬间，系统欢快的提示音响起：“恭喜小姐姐完成任务，二十万奖励已到账。”出征将杨倩倩手指掰回去，她手指在杨倩倩衣服上擦了擦，指着柜员拿过来的玉皮修：“买吗？三十万。”杨倩倩捏着手活动，闻言差点一口血喷出来。买什么买？三十万。他也开得了口，挤出征这个贱人，他恶狠狠地瞪着出征，挤出征，你给我等着！说完，怕出征再动手似的，一溜烟的出了店门。出征，等着做什么？再让我掰一次！现在的人真是奇怪。柜员看着出征拿着东西离开，溜到旁边，被吓到同事身边。刚才那个女生，你觉不觉得很帅？同事艰难的道：“那是杨小姐，她得罪杨小姐应该认识她，而且能花二十万买东西，估计不是什么普通人。那她穿成那个样子，所以啊，经理不是常常告诉我们，不能以貌取人。受教了，受教了。”杨倩倩跑出老远，才微微喘口气：“我跑什么？”杨倩倩有点莫名其妙的看她后面，揉着被出征掰。过的手指，眼神里露出几分恨意。今天那个季初征好像有点怪。他摸出手机，给季彤彤打电话：“喂，彤彤，季初征是受什么刺激了？你看见他了？”季彤彤声音里压着几分兴奋：“昨天晚上的计划成功了吗？”对方没有动静，因为怕暴露自己，他也不敢贸然联系。我刚才给我爸买生日礼物，在珠宝店里遇见他了。他那样子跟中邪似的，还跟我抢一个二十万的玉皮修，我找了好久才得找到合适的，他就这么给我抢走了，还跟我动手。你说什么？珠宝店？他现在不是应该？难道失败了？倩倩，你在哪儿？我去找你。见面说，小姐姐，答应我以后我们能花钱解决的事，绝不动手好吗？系统委屈巴巴的和出征哭诉，做掉省麻烦。天哪！他这是找的什么小姐姐？做掉了就没人看你败家了呀？不能做掉。系统弱弱的道：“为什么小姐姐一言不合就要做掉别人？这个小姐姐好可怕呀！”隔壁系统说：“他宿主动不动就积极向上，对他可好了。为什么他遇见这么一个？”凶的小姐姐，麻烦。出征买了衣服，回到季家，家里只有佣人在。那位继母似乎和人出去旅游了，季彤彤也不在。出征的房间由灰色和黑色组成，十分压抑。转一圈，打开衣柜看一眼，里面全是他身上穿的同款。出征冷漠地关上衣柜门，转身去洗手间卸妆，换上新买的衣服。镜子的女生柳眉弯弯，唇红齿白，五官精致漂亮。若是笑起来，定是个美人。就算此时出征冷着脸，也是一个非常有气质的冰美人。不知道原主是哪根筋不对，好好的美人不当，要将自己画成那个鬼样子，恶心极符合几彤彤吗？要真是这样，那这方法还真是特立独行。你叫什么？小姐姐是问我，这里有别人？我是王者号系统。系统声音欢快，就你。镜子里的女生神色冷淡，青铜还差不多。被出征嫌弃的系统郁闷了，出征摸着下巴出去，往床上一躺。他莫名其妙到这个地方，还要完成这些乱七八糟的任务，可是不完成就回不去。别让他知道是哪个狗东西搞他。出征手里的枕头渐渐变了形。出征是被敲门声吵醒的，他从床上坐起来，自己竟然睡着了。外面敲门声持续，出征过去开门，门外站着一个穿白色连衣裙的女生，长相甜美，卷发搭在肩头，衬得白皙的皮肤宛如杨枝白玉，给人第一印象就非常喜欢。这就是原主那个野生妹妹。长得还挺好看吗？好好的美人不当，非得搞事情。季彤彤也被开门的人吓一跳，好一会儿才反应过来，不可置信的叫一声：“姐姐，她怎么变成这个样子了？这和她想象中的情形完全不一样。她不但没有失魂落魄，反而变得这样耀眼。她一直知道季初征很漂亮，所以她整天画成那个样子。她其实是很乐意看见的。”季彤彤握紧双手，所以昨天晚上失败了。明明之前给她发了短信，说昨天晚上就会搞定。到底哪里出错了？有事，声音是他熟悉的声音，不过好像比以往要冷淡许多，周身的气质也变了，冷冷淡淡。季彤彤脸上带着笑容，关心的问：“姐姐，你怎么没有化妆？有事没？没事。”被出征那冷淡的目光盯着，季彤彤只觉得有一种被看穿的错觉，他赶紧道：“我就是听佣人说姐姐回来了，所以上来看看你，看我有没有被你叫的人给玷污。”季彤彤瞪大眼。瞳孔一阵紧缩，心跳如雷，神色却是茫然无辜。姐姐，你说什么呢？出征摸出手机，点开录音，是，是季彤彤，季彤彤拿钱给我，让我来抢女干你，有钱还有，所以你别打我，真的是季彤彤，我只是拿钱办事。第八章。千金攻略八，季彤彤后退一步，面上血色正一点一点的褪去。姐姐，你这是什么呀？我怎么有点听不懂？季彤彤装傻，脸上强作镇定，可惜年纪太小，破绽百出。出征关掉录音，是什么？你心里清楚，年纪轻轻就如此歹毒，长得挺好看的。怎么就走上这么一条不归路呢？哎，可惜可叹，祖国的花朵就这么长歪了。小姐姐内心戏好像有点多，算了，她还是装作听不见吧，免得小姐姐又凶她。姐姐，你不要跟我开玩笑。季彤彤笑得越发勉强，我真的不知道那是什么，我
，我还有作业没做完，我先回去了。几彤彤几乎是落荒而逃，没有防备的听见录音出征变化又大。让几彤彤乱了方寸，回到房间他就后悔了。这件事他做的隐蔽，不会有人知道是自己做的。他不承认，根本没有证据。几彤彤拿出专门联系的那个手机，一连给黄哥发了好几条短信，结果没有任何回应。此时黄哥还在医院躺着，哪里有时间回复他？几彤彤越想越不对，赶紧将手机里的卡抠出来，从马桶冲进下水道。做完这些，几彤彤微微松口气，出征当然没有证据，那个录音就是他逼着黄哥录的，吓唬一下这个狗东西，不然还当他是以前的几。出征欺负，整天搞事情就很烦了。小姐姐，接收一下叶晨的资料哦。系统欢快的语音还没落下。初中就毫无防备，被塞了一脑子关于叶晨的资料。叶晨幼年父母双亡之后，被伯父伯母以收养为名，占了叶晨家房子和父母的赔偿款。能干出这种事的亲人，自然不会对叶晨太好。叶晨在这个家忍受着屈辱、打骂，在学校更是被人欺负。渐渐，这娃就长歪了。高三毕业那年，他想考上大学，本以为可以离开这里，不曾想又被伯父伯母一家给破坏了。之后，叶晨彻底黑化，杀了伯父伯母一家，手段极其残忍。之后逃离，很多年。年，叶晨再次回到这里，一个一个的找出当年那些欺负他的人，让那些人一一得到惩罚，最后被判死刑。出征揉着眉心，这也是任务。是的，不要让叶晨黑化。所以，小姐姐，请为叶晨花钱吧，让他看见世界有多美好。出征，人傻钱多，人傻钱多。人傻钱多。周一，初征和几彤彤都念高二，几彤彤一早就和同学走了。初征坐司机的车去学校。对于初征这样的变化，司机和佣人都有些诧异，甚至可以说是错愕，而且也不像以前那样总是大呼小叫，一句话不对就发脾气。今天的大小街，神色平静冷漠，话也变少了。停车，司机突然听见后座传来的声音，下意识的踩了刹车。初征推开车门下去，书包往身后一甩，关上车门，踩着旁边的花坛，直接跳了过去，姿势帅气。潇洒，司机大小姐好像有点帅。叶晨上学呢，几个人从后面将叶晨围住，拉住他的自行车，迫使他停下来。他们穿着二中校服，不过看上去吊郎当，一看就不是什么好鸟。叶晨皱眉，下车不想理这几人，推着车往前走。急什么呀？走，哥几个跟你说点事。哈哈哈,哈，来来来，我们去这边说。叶晨连同他的自行车被推着往旁边的公园去。叶晨被打的时候，看见初征站在不远处的花坛那里，他反手勾着书包，看着他挨打。他一开始没认出来，但。但是看见他书包上的吊坠以及那双冷淡的眼睛，他便认出来了。对上他的视线，他也没有回避，就这么冷漠的看着叶晨，双手抱着头，一声不吭的忍受。叶晨，来叫声爷爷，今天就放了你。叶晨不吭声，犹如被激怒的狮子，凶狠的瞪着面前的人，瞪你爷爷，我干什么？你还瞪？男生扬手要打叶晨，肩膀猛地被人按住，男生往后退开好几步。谁呀、啊？那男生反手打过去，出征握住他手腕，往下一拧。啊！男生惨叫一声，那边围着少年的几个人闻声看过来，老大。老大，你没事吧？哪里来的黄毛丫头，敢欺负我们老大？赶紧放开我们老大！被出征拧住手的男生疼得直叫唤：“美女，美女，有话好说，有话好说！”出征抬脚踹在他臀部，男生朝着地上扑去，道歉。我道你大爷的歉，没了前置。男生朝着后面的人吼：“看着干什么？给我教训一下这个多管闲事的黄毛丫头！”出征将书包往地上一丢，捏了下手腕，在人上来的时候，抬脚就是一个横扫。这群学生打架也不过是仗着自己有点三脚猫的功夫。出征对付他们丝毫不费力，不过片刻，几个人都倒在地上。出征弯腰将书包捡起来，道歉，对不起，对不起。虽然他们也不知道自己哪里做错了。他出征指着孤零零站在一边的叶晨，给他道歉。男生捂着手腕，朝着叶晨看过去。叶晨那个小子，上哪认识这么厉害的一个美女？对不起，男生咬牙。叶晨这小子，给他等着，滚！几个男生相互搀扶，快速消失在小公园。叶晨抬头，漆黑的眸子里还残留着几分狠戾，但接着他脑袋上就落下一只手，像揉大型犬一般，揉了好几下，软，舒服，多摸两下，摸够没有？他把自己当什么？出征一脸严肃地收回手，好像刚才摸他脑袋的不是他。叶晨，这人什么毛病？叶晨撑着旁边的花坛站起来，腿有些麻，站得不是很稳，身体摇晃，似要摔倒，脸色苍白难看。少年长得极其好看，漂亮的脸，隐忍的神情，组成一副让人想。继续看他挣扎的画面，出征盯着他瞧了一会儿，这才伸手扶住他，后者将手抽出来，语气不善又警惕：“你到底想干什么？”他之前站在那边看他挨打，那样子根本就是不打算救他，虽然他也没奢望过有人能拉自己一把。
这么多年他早就习惯了，总有一天欺负他的人都会付出代价。我是个好人吗？女孩冷淡却好听的声音，拉回叶晨不断下沉的心神。叶晨神情复杂几秒，视线环顾四周，想找到一点蛛丝马迹，证明他在耍着自己玩。第九章。千金攻略九，可是这里除了他们，就只剩下植物。有病！叶晨弯腰捡起地上的自行车，一瘸一拐的推着往外走，出征将书包往他自行车兜里一扔，扔得非常准确。叶晨吓一跳，他停下，漂亮的如宝石的眸光里满是愤怒，一张脸更是多了几分生气，不像之前那般死气沉沉，好看的让人想捏。出征上前，抢走自行车，往前推了几步，直接跨坐上车。他脚尖点地，回头看他，帅气出声：“上车，你下来。”叶晨。上前拉着自行车车把，想把初征拽下来。上车，初征纹丝不动，声音冷冷淡淡，毫无起伏。叶晨，叶晨胸口起伏一下，好啊，他就要看看他怎么整自己。反正这些人不就是想看他笑话，以欺负他为乐吗？他撑着后座，直接坐了上去，故意用了力量。本以为他会稳不住，谁知道车子一点晃动都没有。下一秒，自行车就飞了出去。叶晨下意识地拉住他的外套，少女身上的馨香在植物的清香气息中扑面而来。学校越来越近，叶晨手心里渐渐有了汗。女生骑得很稳，衣摆被风扬起，快速地在人流中穿梭而过。四周学生纷纷侧目，只车子突然停下，路边蹲着几个流里流气的男生，身上的校服穿得歪歪扭扭。他们蹲在那里，气氛看上去有些古怪。这群人不是别人，正是三毛等人。出征停下来，朝着那边喊了一声：“三毛！”其中一个男生往这边看过来，最先看见的是后座的叶晨。叶晨他倒是认识，只是这在叶晨的是谁？没见过呀。等等，刚才那声音怎么有点耳熟？陌生的脸。也不是很陌生，好像有点熟悉。出征姐，三毛试探性的叫了一声，心中各种卧槽。我让你们办的事办好了吗？啊！三毛大叫一声，引得不少人围观，但碍于他们的形象，不敢靠近，纷纷远离。反倒是出征以及叶晨，让人指指点点。那不是七班的叶晨吗？在他的人是谁呀、啊？没见过呀。长得好漂亮，也是我们学校的。因为初中没有穿校服，又完全变了样，大家也不知道这是不是他们学校的。三毛踉跄着上前，跟见到鬼似的。初初征姐，这是他的初征姐吗？另外几只也是一脸惊疑不定，一天不见而已，为什么变成这个样子了？问你话呢。这语气虽然冷了点，但声音不会错，就是他们的初征姐。三毛赶紧道：“初征姐放心，一滴都没浪费，一件衣服都没留。”说完，三毛又有些担心，初征姐。他们会不会找麻烦？他们没机会，什么意思啊？还有，为什么叶晨会坐在他们出征姐后座上？以后谁要是花钱买通，你们做什么？记得来我这里报告，我给你们三倍的钱。出征土豪扔下这句话，载着叶晨进了学校。三毛，他看看旁边的兄弟，刚才我看见的是叶晨吧？旁边的兄弟，刚才我看见的是出征姐吗？很快他们就会发现，他们认识的出征姐完全不一样了。黄哥等人没几天就被抓了进去，没个几年放不出来。那个时候，三毛他们才知道。初征说的他们没机会是什么意思？他好歹也继承了原主的记忆，利用以后会发生的事解决一个黄哥，轻轻松松。当然这是后话。叶晨高三和初征不在一栋教学楼，初征将人扔在教学楼下，骑着自行车就走了。叶晨他的自行车，他的初征也是之后才反应过来，不过他懒得送回去，准备下次见面再还给他。小姐姐，你这样会被当成一个坏人的。初征严肃脸，我会努力当一个好人。他怎么觉得这任务好悬啊？还没到早自习时间，教室里学生打闹、讲话、抄作业，好不热闹。初征一进教室，整个教室都安静了。片刻后，窃窃私语声响起：“找谁的？不知道啊，没穿校服，不是我们学校的吧？好漂亮啊，美女，你找谁呀、啊？”初征面无表情地往教室里面走，走到最后位置上，将书包塞进去。教室比刚才他进来还要安静，那是不良学生寄出征的位置啊。他为什么会坐在那里？说起来，他刚才拎的书包好像有点眼熟，身高也和季初征一样，就是衣服和发型。季彤彤和杨倩倩进来的时候，看见的就是满教室的人，齐刷刷望着角落女生的画面。杨倩倩认出初征，直拽季彤彤。彤彤，季初征在搞什么？好好的，非主流不当，突然恢复正常，可能。姐姐想换换风格吧。季彤彤说这话的时候，心中暗恨不已。季初征啊，真的是季初征！天哪，他是受什么刺激了吗？季初征这样很漂亮啊，和季彤彤比起来也不差嘛。说这话的可能不喜欢季彤彤，但初征漂亮，他们没办法否认。季彤彤微微握紧拳头，视线盯着初征那边。正巧上课铃响了，季彤彤赶紧拉着杨倩倩回座位。班主任踩着铃声进教室，手里拿着上周的月考试卷。这次考试，季彤彤同学考得非常好。全年级第一名，班主任和颜悦色地将季彤彤夸一遍。在同学敬佩的视线中，季彤彤心情总算好转一些。还有一些同。
同学整天不好好学习，逃课打架，成绩更是不能看。这个有些同学自然说得出征。班主任说着说着不对劲，盯着出征那边那位同学，你谁呀？出征起身，季出征，班主任，班主任用诡异的视线将他打量一遍。这季出征，假的吧？但是声音好像没问题。班主任估计被搞晕了，都忘了骂，让他坐回去，开始讲卷子。不时有人回头看出征，低声讨论或者传纸条。彤彤，季出征是不是中邪了？杨倩倩趁班主任转身的时候，凑到季彤彤耳边道：“季彤彤，笔在纸上划过一道长痕，笑着道：‘你别乱说，姐姐怎么会中邪？你看她那样子，不是中邪了，怎么突然这么打扮？’这个。”季彤彤一脸的为难，别说了，听老师讲题，你是不是知道什么？杨倩倩见季彤彤那样子，立即追问。季彤彤摇头，我们什么关系？你快说，他到底怎么了？没什么啦。第十章，千金攻略时。不过一上午的时间，初中就听见不少人传，他是因为有喜欢的人，才会变成这样。而他喜欢的不是别人，正是高三的梦然。梦然也就是被季彤彤抢走的那个喜欢的人。这个时间点，季彤彤和梦然已经互有好感，正在朦胧的暧昧时期。学校不少人都知道，原主看上去乖戾，但在梦然面前却是那种说一句话就结巴的人。因此，在同学眼中，梦然和季彤彤是金童玉女。此时突然传出初征喜欢梦然，她还是季彤彤的姐姐，大家就觉得是她想横刀夺爱。这是越传越像那么回事，好像他真的是为了梦然改变。想想自己妹妹的心上人，这些人脑洞这么大，怎么不去当编剧呢？下午体育课，班上的女生都特别激动。等到上课，初中才知道他们这么激动是为什么。他们的体育课和高三一个班一起上，和高三一起上没什么，关键就在这个班里有梦然。梦然可是全校的男神，好多女生都喜欢他。上课的时候，女生窃窃私语，还有不少人拿古怪的眼神看他。高三那边长跑，体育老师不知道抽什么风，也让他们长跑。两个班级的队伍最初隔着一段距离，但渐渐就混合在一起了。梦然长相出挑，身高也出挑，一眼就能看见，属于那种邻家大哥哥类型，阳光帅气。此时正和季彤彤跑在一块。俗话说，俊男靓女最惹眼。季彤彤往高大帅气的梦然身边一站，那就是娇小可人，惹人怜惜。王八蛋，我不是要对付欺负原主的狗东西吗？现在可以用钱砸他们吗？小姐姐，你叫我什么？王八蛋，这什么称呼？他这么帅气英俊的系统，为什么要这么叫他？他叫王者，王者知道罚，不是什么王八蛋。我问你话，你们系统工作这么不负责，不可以？王者说完就不吭声了。出征，即出征，我看你还是死了这个心吧。人家梦然学长不会喜欢你的，就算你为梦然学长改变，可你那些劣迹斑斑的事改变不了，你就是痴心妄想。杨倩倩的声音从旁边插进来，初中回头就对上杨倩倩讽刺的神情，她茫然的想：死什么心？她要对什么死心？现在的小姑娘讲话真是搞不懂，她明明也还很年轻啊，一枝花呀。怎么就有点跟不上他们的思维呢？杨倩倩眼底闪过一缕暗沉，突然伸手，不知道是想推他，还是想拽他。说时迟，那时快，出征抬脚一扫，踢在杨倩倩屁股上。杨倩倩直接往前扑去，摔了个狗啃泥。出征收回脚，完美，满分。杨倩倩摔了，跑在他们旁边的同学纷纷停下。倩倩，你没事吧？季彤彤冲上前，将杨倩倩扶起来。杨倩倩捂着屁股，狼狈地站起来。季初征，你踢我。嗯，初征冷漠脸，你太吵了。说完，初征便继续往前跑，留下一地蒙圈的同学。发生了什么？季初征，杨倩倩气急败坏地怒吼：“梦然哥哥！”季彤彤的声音让杨倩倩立即收敛凶狠的表情，委屈地靠着季彤彤。梦然往初征那边看一眼，眼底有些古怪。季初征变化怎么这么大？他当然见过他没化妆的样子。只是以前他不化妆，头发依然很夸张，现在突然恢复正常，让人眼前一亮。和季彤彤娇俏可人不同，她是清冷高雅，不由自主的被他吸引。没事吧？梦然很快收回视线，贴心的询问：“先去旁边休息一下吧。”杨倩倩心中一阵羞涩，可是看见梦然看的是季彤彤，心底又开始泛酸。倩倩，你怎么被姐姐？季彤彤小心地问：“我就说了一句话，谁知道他突然发什么疯？”杨倩倩委屈：“姐姐可能心情不好吧，我替姐姐给你道歉。”季彤彤解释：“姐姐在家里就经常发脾气。”季彤彤适时的收声，她看一眼梦然，后者微微蹙眉，显然是不喜：“彤彤，你就是太善良了，她那样的人，你还帮她说话，好歹是我姐姐吗？”季彤彤无奈，什么姐姐，又不是一个妈生，一点教养都没有。杨倩倩气愤不已，好了，别说了。季彤彤扶着杨倩倩，我带你去休息，因为这是体育老师直接让大家自由活动。初征在操场边看见他那几个小弟，三毛冲初征挥手，初征走过去，还没说话，王者就开始发布任务。
主线任务，请在十分钟内消费四万块。出征，他在学校上哪儿去花掉四万块？还十分钟？开什么玩笑？用撒的吗？出征猛地想到一个地方，对着三毛他们道：“跟我来，去哪儿啊，出征姐？”等等，我们三毛等人立即屁颠屁颠跟上。小卖部此时有不少人，梦然请两个班的人喝饮料。几彤彤站在梦然身边，宛如白马王子与公主。梦然学长真好，你以为梦然学长是为你啊？梦然学长还不是为了彤彤？就是梦然学长对彤彤的好啊，我们可羡慕不来。这都是沾了彤彤的光。没有没有，你们别乱说。几彤彤羞红了脸否认，无疑就是此地无银三百两。梦然也没反驳，甚至温柔的看着几彤彤。杨倩倩坐在旁边的凳子上。看着两人被人羡慕，心中犹如打翻醋瓶子，不是滋味。就在众人说的热闹的时候，初征带着他的跟班突然出现，气氛顿时有些诡异。姐姐，几彤彤连忙拿了水递给他，梦然哥哥，请大家喝水。你初征看都没看他一眼，带着人直接绕过他们，进了小卖部。他时间不多，完不成就要翻倍。人傻钱多，他也无可奈何。可以刷卡吗？小卖部老板点头，可以呀、啊，还能支付宝、微信哦。出征将卡递过去，语气冷淡：“刷四万，小卖部三毛。”第十一章《千金攻略》十一。同学，刷四万做什么？老板懵逼的问：“买零食，这是要将他小卖部搬空吗？”同学，你买这么多，有生意不做？老板，这小姑娘看着怎么有点凶啊？不是说她表现的有多凶，就是她的气势给人的感觉就是凶巴巴的。不过有生意不做。他是傻吗？做做做，老板麻溜的刷卡，恭喜宿主完成任务，四万奖励已到账。初征发现王者的称呼变了，之前都是小姐姐过去，小姐姐过来，现在变成了宿主，而且声音也没之前软萌，这是生气了，因为之前称呼的是。好的，就这么决定了，就叫他王八蛋。那这些东西，老板刷完卡，问自己的大金主，四万块差不多能将他现在的库存给搬空。初征看一眼三毛，十分潇洒豪气，每个班发吧。三毛嘴巴长成 O 字形，他们学校将近两千人，分给每一个人也就二十块钱，这么一看又不多了。而外面的人已经被出征的操作给震惊到了，这是做什么呀？难道是看自己喜欢的人为几彤彤请客？所以一气之下，他真喜欢梦然学长啊！喜欢有什么用？梦然学长才不会喜欢他呢！以为自己变个形象就能将以前的黑历史洗白？我觉得季初征其实也挺漂亮。梦然学长那么帅，他喜欢有什么稀奇的？不过他肯定是癞蛤蟆吃天鹅肉。梦然学长那必须和有教养的人在一起才般配。梦然眉头微蹙，不太喜欢这些人将自己和季初征绑在一块说。出来了，出来了！梦然也跟着大家看过去。初征和那几个跟班一起出来，他双手插在兜里，乌黑的头发垂落在身前，风拂过刘海，露出冷淡疏离的眉眼。同学 A， 怎么忽然觉得他有点帅啊？同学 B， 我我也有这感觉。同学 C， 换个发型，换身衣服，跟变个人似的。同学 D， 切，装模作样。就算这样，梦然学长也不会喜欢他的。同学 C， 但是真的有点帅啊。几彤彤微微咬唇，脸上露出笑容后迎过去，细声细气地问：“姐姐，你心情不好吗？为什么花这么多钱？我花钱需要向你请示。”几彤彤噎了下，急急地解释：“我不是那个意思，我只是担心姐姐。要不你给爸爸认个错，这样爸爸就不会停你的卡了。这意思就是告诉大家，他的钱也不过是继父给的。”而且可能很快就没钱了，你不怕我告诉爸爸？你找人，姐姐，我是为你好。几彤彤声音突然增大，爸爸也不是故意和你生气，你之前太过分了。出征在心底给几彤彤鼓掌，此处应有掌声，为我好的人就应该为我去死。出征神色冷漠，妹妹，你愿意为我去死吗？几彤彤那声妹妹，叫的几彤彤浑身鸡皮疙瘩都起来了。围观同学，这是什么理论？姐姐。几彤彤面无血色，似乎被吓到了。季初征，你是不是太过分了？梦然走上前，替几彤彤说话。彤彤好言好语和你说，你怎么能这么说话？初征语气淡然，我刚才说的话犯法。梦然眉头拧得更厉害。以前季初征见到自己什么反应，他自然清楚，他也知道他喜欢自己。可是和彤彤比起来，季初征劣迹斑斑，做事出格，让人反感。欺负彤彤，屡教不改。他的喜欢对自己来说，似乎成为一份让他厌恶的存在。然而现在的季初征，眼中只是冷漠和疏离，看不见任何的爱慕。那样的眼神，让他心中有些不舒服。可他又说不出来不舒服的缘由。既然不犯法，我为何不能这么说？初征越过他们，淡然的声音传遍全场：“我不喜欢季彤彤，所以没必要给他好脸色。他自己要撞上来，我当然能说。”现场诡异的安静，看着他走远，三毛等人愣了将近半分钟，这才跑着追上去。初征姐越来越有霸气了，同学 A 真的好帅呀、啊，同学 B 是啊是啊。
，我想损他了。同学 C， 大家都知道他不喜欢挤彤彤，可挤彤彤每次都自己撞上去，最后搞得跟挤出征欺负他似的，也不知道安的什么心。同学 D， 这么一说，好像还真是。同学们的窃窃私语隐隐约约的传到挤彤彤耳中，他咬了下唇，刚想和梦然诉苦，却发现梦然盯着出征的背影看出了神，他心头猛跳起来。梦然哥哥，我是不是惹姐姐生气了？挤彤彤带着哽咽的声音，让梦然回过神，别管他，阴阳怪气的。梦然嘴上这么说，心底却有点不适。可是没事，梦然安慰他，你别乱想。挤彤彤虽然有梦然安慰，但是因为出征那句话，一些人已经开始揣测他，特别是那些同样喜欢梦然的女同学。而出征花四万块承包小卖部，请全校吃东西，这件事还没下课，已经在各班级的群里传遍。虽然不太明白出征这操作，但是东西分到自己手里，大部分学生还是欣然接受。对这位承包小卖部的大佬，好感度顿生。学生时期，好感度来的就是这么莫名其妙。也许一瓶水、一包纸就能收获一个挚友，当然翻脸也快。操场边缘，叶晨坐在树底下，阳光从树冠中倾泻而下，斑驳在他身上，远远看着，像是有光环绕。叶晨其实长得挺好看的，不过可能偏向阴柔，总让人想欺负他。空气中有物体划过的声音，叶晨伸手接住，定睛一瞧，是一瓶水。面前光线一暗，冷冷淡淡的声音响起：“请你喝。”叶晨看他一眼，起身直接将水塞他手里。不需要。叶晨迅速离开操场，出征，这让他怎么做一个好人？看看人家完全不领情吗？第十二章。《千金攻略》十二离开的叶晨突然又倒回来，黑晨的眸子里阴晕着些许郁气。我的自行车还给我。出征面无表情地转着手里的水，问：“我还给你，你会不会觉得我是个好人？抢他自行车，还想让自己说他是好人？他脑子是被自行车撞了吧？”出征将水再次塞给他，抬手摸摸他发顶，顺带揉一下。放学教学楼下等我。出征面无表情地离开，冷漠的面具下。早就开始抓狂，好麻烦啊！为什么会有这么一个任务？他黑化了，跟我有什么关系？我为什么要阻止他黑化？黑化不是挺好的吗？做人不体验一下黑化，怎么能说自己完整的当过一次人呢？小姐姐还想回去吗？王者觉得自己再不出声，他家小姐姐可能就要帮助叶晨黑化了。这是绝对不行的，必须做个好人。你不生气了？还知道他生气呀、啊？竟然给他堂堂的王者取那么一个小名，王八蛋！啊，好生气！隔壁系统的小姐姐温柔大方，为什么她家这个这么可恶？不理她了。叶晨放学就在教学楼下等着。此时放学时间，学生从楼上下来，拥挤热闹，肆意的青春透着鲜活。然而当初争下来的时候，叶晨发现他四周都是空荡荡的，似乎有人在他四周撑起了一个保护圈，不许人靠近。四周的同学不时打量他，却无人敢和他讲话。清雅冷淡的女生走到他面前，叶晨感觉不少人已经在打量自己。他忍了忍，我的车，出征抬脚往停车的地方走，叶晨赶紧跟上。学校设有共享单车，旁边也有停放自行车的地方。出征指了指那边，叶晨看他一眼，过去找自己的车。但是当他看见自己的车倒在地上，被破坏的不成样的时候，眼底的阴郁如乌云一般累积。这就是他的目的。呵，他沉默的将单车扶起来。出征也看见那车的样子，手柄都歪了，车胎也没气了，车身更是痕迹斑斑，明显是被人反复摔砸、踩踏导致。少年带着凶狠的视线扫了过来。太阳哦，哪个狗东西干的？这跟我没关系。那么看着我干什么？少年收回视线，推着车子离开。出征抬脚跟上去。少年转头，声音冰冷：“你还跟着我干什么？你想做的不都做了？不是我，你将我车子推走，不是你是谁？”叶晨质问一句：“我怎么知道是谁？我就随便停在那里，谁知道会有人对他下手？连一辆车都不放过，狗东西！”既出征，你想整我不用耍那么多花样。叶晨握紧车把，现在你满意开心了吗？叶晨说完，推着车快速离开。叶晨正在气头上，出征站在原地没有追上去。他摸出手机给三毛发短信，三毛火速赶过来。出征姐，咋了？这里有监控吗？这里，三毛打量一下，应该有吧。这不是共享单车吗？学校怕有人靠破坏，肯定有监控。说到后面，三毛点头，肯定有。学校的监控都在保安的监控室里，他们想看监控可不容易。三毛最后想了个办法，带出征去查监控。车子是早上放在那里，到现在放学一整天的时间，想迅速看完可不行。初征翻出原主书包的一个 U 盘，将今天的视频拷贝出来，揪揪揪，外面望风的人报信，有人回来了。初征看着电脑上的进度条，在最后百分百的时候。抽出 U 盘，迅速离开监控室。叶晨推着车回去。到家的时候，晚饭时间都过了。他将车子停在楼下。
沉默地站在车子前，许久他才上楼，在骂声中回到自己房间。叶晨将书包往狭小的床上一扔，整个人都倒了下去。他慢慢地将身体蜷缩起来。叶晨，你不能认输，欺负你的人一个一个的记住，总有一天你会让他们得到教训。马上就毕业了，你就可以离开这个地方。叶晨保持这个姿势很久，直到房门外安静下来，他缓慢起身，坐到桌子前，拿出作业开始写。翻书包的时候，摸到那瓶水，他表情难看的打开窗户，直接扔了出去。叶晨将自己沉浸在题海中，什么都不想。只做题，咚！有东西打在玻璃上。叶晨写字的手一顿，他望向黑沉沉的窗外，那双眸子宛如黑夜幽暗。他垂下头继续写。刚写一个字，又是咚的一声，透着让人心寒的光泽。叶晨起身推开窗户，清冷的月光洒在楼下，勾勒出好几道人影，其中最瞩目的便是出征。即便是站在夜色里，也掩不住他的光华。叶晨抓着窗户的手缩紧，大晚上的还要找他麻烦。叶晨不想出去，指不定出去又是什么事。可外面的人不断拿石头丢他窗户，那声音在夜里很清晰。叶晨放下笔，打开门听了一会儿，确定外面客厅没人，这才下了楼。他刚走出楼道，就见站在出征旁边的。人见他出来，一个个泪流满面的开始道歉。叶哥，对不起，对不起，都是我们的错，对不起。叶晨将在原地。这几个人是今天早上那几个。叶哥，是我们有眼不识泰山。叶哥，你原谅我们，我们真的不是故意弄坏你的车。叶哥，我们知道错了。这几个人就差给叶晨磕几个响头，再拜一拜。今天这几个人就上午在学校，中午放学的时候，正巧看见叶晨的车，几个人一合计，就将车给弄了。下午逃课没去学校，出征带着三毛找上门才知道。今天早上就叶晨的人是几出征，大家一个学校，季出征的大名自然听过。季出征有钱，真要找人弄他们，他们压根就不是对手。叶哥，你原谅我们，我们再也不敢了。以前都是我们不对，我们给你道歉。叶哥，你要打要骂都成，只要你原谅我们。叶。晨看向出征，出征此时漫不经心地看着跪在地上的几人，闭嘴！叶晨低喝一声，几个人顿时噤声。第十三章《千金攻略》十三，但最后只憋出一个字：滚！这群人怕的不是他，是季出征。如果今天他动手了，季出征不在，他会受到更多的报复欺凌。多谢叶哥，多谢叶哥，出征姐。他们齐刷刷地看向出征，可以走了吗？东西。其中一人起身，跑到后面，推出一辆自行车。叶哥，这是我们赔给你的。他们将自行车往叶晨面前一停，飞快地跑进夜色中，好似后面有鬼追一般。叶晨皱眉看着面前的自行车，以后我罩着你。出征在书包里摸出一张纸，慢吞吞地写下电话。我电话、啊、存一下。他将纸递给叶晨，叶晨不接，单手放在身前，神色间皆是警惕。出征将纸放在自行车上，直到出征离开，叶晨才将那张纸拿起来。挤出征。你到底想干什么？叶晨呢喃一声，又看看面前的自行车，对方赔给他，他似乎可以接受，可是总觉得有点不对劲。良久，叶晨有些难受的揉了揉肚子，将车子停到一旁，准备上楼。叶哥，黑暗中突然窜出一人，将带着热气的东西递给他。出征姐，请你吃的。叶晨，不要！叶哥，别呀、啊！你不要回去，我交不了差呀、啊！那人哀嚎一声，你拿着，只要交到你手上，你是吃了还是扔了？哎呀，不管你怎么处置都成。叶晨等那人走了，走到旁边的垃圾桶，想将东西扔掉，他手都伸出去了，最后却又收了回来。他看看自己窗户的位置，往某个方向走去，找半天才找到他扔出来的那瓶水，拿着东西小心的上楼，房门关上。叶晨微微松口气，今天回来没有吃晚饭，他其实很饿了，食物的香气。更让他觉得饿，他伸手扶住额头。季出征，吉甫一直在出差，季彤彤可能是被出征突然的变化，加上录音的事吓到了，在家里只会避开他。叶晨似乎也有意避着他，出征不会没事赶着上前，好人难当。学校对出征的印象，渐渐从非主流少女转变成高冷女神，那气质普通人模仿不来。季彤彤清纯可人的路线，在出征面前便有些黯然失色。不过出征虽然改头换面，但还是经常和三毛那些人出现，大部分学生依然有点怕他。小卖部那件事，倒有不少人议论，让几彤彤有时候有些尴尬。也有人说他之前都是故意，人家几出征压根不想理他，他还非得凑上去。几彤彤更加低调起来，估计是想让人暂时忘记那件事。好几天没碰见叶晨的出征，上学的时候在校外碰见了他，他站在一家早餐店前，不知道想什么，许久都没动。出征走近，才看见叶晨在数钱。最后，他将钱往兜里一揣，转身，叶晨毫无征兆地对上出征冷淡平静的眸子，他脚往后退了一步。他什么时候站在自己旁边的？女生换上了校服，蓝白相间的校服，拉链只拉了一半，和其他女生穿出来的效果完全不一样，冷淡中透着点痞气，莫名的。帅叶晨也不知道怎么就想到这个词。出征示意他进去陪我吃早餐，叶晨皱眉拒绝。我跟你不熟。出征退回来，盯着他眼睛，你不陪我吃
，我就找人天天堵你。小姐姐，你这样会被当成坏人的。我们要做一个好人，来跟我念，我是一个好人，好人，好人，好人，我是一个好人。出征，王八蛋话真多，吵死了，再骂他王八蛋。他就要生气了。早餐店人很多，已经没有位置。叶晨就看着初征走到两个同学跟前，他刚站定，那两人就狗腿的站了起来。初征姐，吃早餐啊！来来来，我们专门给您占的位。叶晨，吃什么？叶晨不搭理他。初征让老板将早餐店有的都上一份，吃不了那么多。叶晨皱眉，吃什么？初征再问一遍。叶晨忍耐下去，让老板上了一碗面。初征也随便点了一碗面。等面的时候，初征问：“为什么不骑那辆车？”叶晨嘴角一抽，他还好意思提？明天我将车还给你，他们赔给你的。为什么要还？我查过，那车至少五万，他们有这么多钱赔。那天晚上太黑，他没太看清。第二天早上，单从车子外表看，就和他平时看的不太一样。他查了那个标志，才知道那个牌子叫闪电。五万的价格在那个牌子中不算高，可普通自行车一两百就能买一辆，车子绝对不是那几个人赔给他的，能随随便便拿出五万块。除了这位纪大小姐，还能有谁？出征沉思几秒，道：“下次注意，下次注意什么？”叶晨发现自己完全搞不懂这位大小姐。叶晨当真要将车还给出征，第二天就将车子推了来，还特意在他必经之路上等着他。出征每天都是坐私家车来，有时候会直接到学校门口，有时候会在距离学校不远处的一个十字路口下车。叶晨也不太清楚他今天会在哪里下车，索性就在十字路口附近等。他等了一会儿，果然看见出征的车停下了。穿着校服的女孩下车，帅气的将书包往后一甩，关上车门。叶晨推着车往她那边走，却发现女孩拐到旁边去了。叶晨有些迟疑，最后还是跟了上去。然后叶晨就看见女孩抱着一只雪白的猫咪，坐在一家宠物店的台阶上。猫咪喵喵的叫两声，粉色的舌头舔着女孩雪白的手腕。女孩神情肃穆，好像她抱的不是猫，而是什么价值千万的宝贝。出生的朝阳打在女孩身上，给她镀上一层朦胧的光晕，温馨美好，让人移不开眼。叮铃，风铃升起，有人推开店门。男人似乎有点无奈。我说：“姑娘，你要喜欢买一个回去呀、啊，也不用天天跑我这儿撸猫。”出征一脸严肃的将猫还给店主，吐出两个字：“麻烦。”他往旁边设的爱心捐款箱里扔了好几张红票子，抬手拍拍猫咪的脑袋，然后转身离开。店主抱着猫，一脸的古怪：“这姑娘面瘫吗？”第十四章。《千金攻略》十四，出征往前走几步，便看见推着自行车的叶晨。他扫一眼自行车，不紧不慢地走过去，送给你的，不要扔掉便是。王八蛋说过，花出去的钱，泼出去的水，绝对不能收回来。想要成为一个合格的败家子，必须视金钱如粪土，花钱如流水。人傻钱多就是不一样。叶晨，出征越过他，往学校的方向走。叶晨皱眉，挤出征。到底是个什么样的人？叶晨跟着初征进学校，两人教学楼不同。分开的时候，初征突然转过身：“你成绩好吗？”叶晨，他看不见每次发成绩，自己的名字都在榜首吗？还不错。初征从书包里摸出一本练习册，哗啦啦的翻到某一页，帮我做。叶晨，记初征的成绩。叶晨想了想成绩榜，好像完全看不到他的名字。以他在学校的作风，估计吊车尾。自己做，学校不是没人叫他帮忙做作业，可他不愿意，每次要么被整，要么就是被打，反正他都习惯了，所以拒绝起来。叶晨也算是轻车熟路，并且做好了准备，前天帮你查监控，来不及写。初中小表情非常严肃，我写字慢，叶晨写字慢关我什么事？而且前天查监控跟今天有什么关系？叶晨阴沉沉的瞪出征一眼，一把抢走练习册。什么时候交？一会儿。叶晨，叶晨和初征在学校附近找了一店，趁着还有时间给他写作业。写完作业，叶晨立即收拾东西走人。自行车的事，叶晨似乎在做心理建设。是我冤枉了你，对不起。少年大步离开，仿佛怕初征追上去一般。接下来几天，叶晨每天都能收到来自大佬初征的作业星号一。叶晨一开始有点暴躁，后面竟然心平气和，甚至放学的时候遇见他，会直接问他有没有作业，他晚上一起写了。初征也不客气，作业全部交给叶晨。叶晨不断告诉自己，他只是想看看他要做什么。而学校的同学也都知道，叶晨和纪初征走得近，传出一些风言风语。初征和梦然的谣言。就这么散了，没看见人家压根不理梦然吗？那些欺负叶晨的人，不知何时也已经消失。就算有人暗地里还是整他，明面上就不敢了。叶晨知道这一切都是因为他，可是他不明白是为什么。他想从自己身上得到什么，他什么都没有，而且被一个女生这么罩着，叶晨总觉得不太舒服，好像自己懦弱无能一般。但仔细想想，现在的他，所以叶晨有点暴躁，好几天都没给初征好脸色看。小陈，六号桌的，送一下。
。叶晨此时穿着工作服，在一家奶茶店帮忙，这是他最近找的兼职，正好是在放学时间，店里还包一顿晚餐，不用回家，去看他伯母一家的脸色。好，叶晨端着奶茶送到六号桌，还没走近，熟悉的身影闯进他视线里，叶晨心头一跳，他怎么来了？出征低头看着手里的手机，似乎没注意到他。叶晨看一眼号牌，神情顿时阴沉一下，阴魂不散。叶晨一声不吭的将奶茶放下。出征也没抬头，似乎并不在意。给他送奶茶的是谁？叶晨站了两秒，见出征都没抬头的意思，唇瓣抿了下，转身继续去忙。奶茶店生意很好，叶晨忙碌中不时看看那边的人。他一直垂头看着手机，小脸绷得严肃。他不会笑吗？以前叶晨记忆中，似乎只有他和那群小弟耀武扬威路过的场面，并没注意过他什么模样。小陈。八号桌，叶晨赶紧回神去送奶茶。路过出征的时候，他瞄了一眼他手机屏幕，还没看清是什么，突然撞到人，手里的托盘往旁边倾斜。叶晨抢救不及时，奶茶倒在旁边那桌的人身上。干什么？会不会做事？没长眼睛啊！叶晨皱眉，刚才前面没人，这个人突然起身，明显是故意撞上来的。他抬眸看一眼那人，有些面熟，好一会儿才想起来，是他遇见挤出征的那个晚上。打他的那几个人，那天也是这几个人找茬在先，问他要钱。今天又顾忌重施吗？被倒奶茶的那人拎着自己的衣服，小子，说吧，今天这是怎么算？看把我这一身弄的，把老板叫出来！这几个人嗓门极大，一看就是不良青年。四周的客人都有些害怕，店长也匆匆的跑了过来。怎么回事？他们撞我？叶晨道：“故意的。”嘿，你这小屁孩怎么说话的？我故意撞你，你什么意思啊？撞人的那个人嚷嚷起来，这严重影响到生意。店长让叶晨给他们道歉，叶晨不愿意。几个人说不拢，直接按着叶晨打。叶晨被推嗓间，往出征那边看去，那个位置已经空了。那瞬间，他也说不出是什么感觉，背上落下的拳头，殴打者肆意的笑声，围观人群的低呼。啊！落在叶晨身上的拳头突然没了，四周全是混乱的脚步声。他捂着鼻子坐起来，一群陌生人在他四周按着那几个人打。出征站在门口，将赔偿的钱转给店长，这是弄的。店长摇头，那几个人经常闹事，就是地痞流氓。我也知道，肯定不是小陈的错，可做咱们这行的，哪能不低个头？是吧，姑娘？嗯。出征严肃的点头，店长。等那群人灰溜溜的跑了，后面进来的那群人也迅速离开。奶茶店里安静下来，出征才进去。叶晨坐在一地狼藉中，指缝间有血滴落。他看着出征走过来，将他扶起来，让他坐在他刚才坐的位置上。叶晨坐下去，才发现他的书包还在原位。大家收拾一下，今天不营业了。店长吩咐那些吓坏的店员，又走到叶晨这边来。小陈，你没事吧？店长，今天的事没事没事，有金主给付了钱，店长哪儿敢找茬？今天这事，我相信你，不是你的错，你先休息会儿。叶晨皱眉，店长，休息吧，休息吧。店长匆匆走了，出征递给他纸巾、鞋，擦擦，这也太脆弱了，这么打一下就见血，男孩子这么脆弱不行，不行，不行。第十五章。《千金攻略》十五，叶晨看着递过来的纸巾，伸出手，迟疑的接下。他拿纸堵着鼻子，好一会儿才止血。叶晨捏着纸巾，问：“刚才那些人是不是你找的？”“嗯。”毫无意外的答案。你。对我这么好做什么？一开始总觉得他有目的，可是这么长时间，他并没对自己做什么，让你觉得我是一个好人。为了当一个好人，我很努力了。为什么要让我觉得你是一个好人？他不是第一次听见这句话，但是第一次问这个问题。嗯，对面的女生陷入沉思。王八蛋，我该怎么回答他？说我在做任务，为了回去。不行的小姐姐，王者激动的大叫，连出征叫他王八蛋都没注意。当然不能说你在做任务，那怎么说？怎么说都行，就是不能说做任务。等等，我给你想，你别乱讲话。王者怕小姐姐一开口就是做掉这种社会话。遇见小姐姐的时候，以为她是一个青铜，没想到她才是王者。你就说你喜欢她，还是做掉吧。别别别呀、啊！王者吓得颤抖。坏人当久了，想试试看能不能当一个好人。出征念完台词，觉得不太对。王八蛋，我在你那里的定位是一个坏人，是不是坏人？你心里没点避数吗？当然不是，这是原主，原主啦。小姐姐人美声甜，怎么会是坏人？叶晨眼神有些古怪的看着。正巧这个时候，店长送来两杯奶茶，打断他打量的目光。这个用来干什么？出征捏着一叠便签问叶晨。叶晨不知道他是真不知道还是假不知道，但还是指了指旁边的墙，有什么话写在纸上，贴在那里，许愿什么的，也就是一个娱乐。没什么用，叶晨将后面几个字咽回去，转口问：“你要不要写一个？”哦，出征反应冷淡。叶晨以为他不会写，谁知道他拿了笔开始写字。叶晨发现出征写字是真的慢，但是他的字非常好看，像电脑印出来的一般，每一个都十分标准。不过。
他写的什么玩意？做掉某某某某是谁？做掉是他理解的那个做掉吗？接下来，出征一连写好几张，都是做掉某某。显然他想做掉的不止一个。说好是许愿，他这怎么写的跟诅咒似的？出征将叶晨送回去，叶晨一如既往的沉默。他想说点什么，却不知道怎么打破这样的沉默。我到了，叶晨看看前方的楼房，嗯，出征将他的东西给他。晚安，晚安。叶晨深呼吸一口气，先转身上楼。等他再回头的时候，那边已经没有那个女孩子的身影，路灯孤零零的立在路边，远处的黑暗。似能吞噬他，他习惯这样的环境，黑暗、冷清。叶晨，你死哪儿去了？楼梯上一声呵斥，叶晨手猛地拽紧背包，楼梯上妇女快速冲下来，手里也不知道是什么东西，直往叶晨身上抽打，呼呼声在楼道中传开。现在翅膀硬了是不是？这么晚才回来，你做什么去了？我还管不了你。妇女的叫骂声也随着传开，完全不怕扰民。如果有人出来，也会被妇女一阵怒骂。最后，大家习以为常的关上门，等着这次的事件停歇。出征回来，给叶晨送作业，结果正好看见这么一幕：小姐姐上啊！王者立即怂恿出征，麻烦，麻烦。此时，出征整个人都冷漠的写满这两个字，不做任务就要不断重复，不断重复，不断重复，谁要不断重复啊？他不要，小姐姐不要愣着了，快上，英雄。不是，美人就英雄的时候到了。王八蛋真吵，有没有办法屏蔽掉？出征刚这么想完，王者的声音就消失了。嗯，真的可以屏蔽。王八蛋，八蛋，解除屏蔽。小姐姐啊，糟了，小姐姐好像 get 到新技能，要完要完。屏蔽，脑中安静下来。出征心情都好几分，王八蛋太吵了。出征等着妇女叫骂停歇，将叶晨一个人留在楼道里，并扬言不许他进家门。叶晨坐在楼梯角落，像是要融入黑暗中。出征又站了一会儿，缓慢地走过去。叶晨听见脚步声，抬头看过来，那瞬间，出征感觉自己被一头凶狠的狼崽子盯着，露出锋利的獠牙，却不敢挠人，透着几分可怜。作业忘记给你了。出征面无表情地坐到他旁边，并十分没有同情心地将作业递过去。叶晨低着头接过，胡乱地塞进书包里。他抓着书包，黑暗中似乎有什么东西在延伸，紧紧缠绕着叶晨，让他透不过气。良久，他打破沉默：“你刚才都看见了，嗯，你是不是觉得我很没用？每次都是这么狼狈。”出征神色平淡，语气更显得淡然。在自己没有实力前，忍是最好的办法。叶晨转头看他，可惜他只能看清一个轮廓。他应该在他面前自惭形秽，他像天上皎洁清冷的明月。而他是地上最肮脏黑暗的沟渠，他们不是一个世界的人，他更不想让他看见自己这么狼狈的样子。可偏偏他都看见了。出征问他：“你有地方去吗？”叶晨想了一会儿，摇头，想起出征可能看不见。出生，没有，跟我走吧。出征起身，拍了拍身上的灰尘。叶晨抬眸看他，并没起身。明天还要交作业。叶晨只是为了作业呀、啊。原主在外面有一套房子，平时原主在家里过得不顺心，或者和吉福吵架，就会到这里来，偶尔也会收留一下那些狐朋狗友。叶晨跟着出征进门，房间空荡荡的，很是冷清的感觉。这是书房，你在这里做作业吧。初征推开一扇门，叶晨点点头，拎着书包进去。初征的作业并不多，而且很简单，他几下就写完了。书桌上堆着一些乱七八糟的东西，他回头看看紧闭的房门，小心地翻了下那些东西，其中有几张卷子被揉得不成样子。叶晨展开，皱巴巴的卷子全是不及格。而在卷子上还有一些奇怪的痕迹，像是哭过之后妆容花了抹到上面。他还会哭吗？叶晨撑着下巴思索，那张冷冷淡淡的脸，哭起来会是什么样子呢？第十六章《千金攻略》十六。叶晨胡思乱想的时候，房门被人推开，出征拿着两件衣服进来，换洗的衣服。叶晨打量衣服两眼。这是谁的衣服？他一个女孩子，怎么会有男生的衣服？买的？什么时候买的？他刚才出去了吗？叶晨瞄到衣服上的标签还没拆，这衣服没人穿过。叶晨看看身上的衣服，沾了奶茶和血污，有些脏，穿在身上也不舒服。他迟疑的接下，干巴巴的挤出两个字：“谢谢。”叶晨去浴室洗好澡，换了衣服出来，路过卧室的时候，看见初征坐在里面的飘窗上，他犹豫下，敲门进去。窗外的城市灯光璀璨，叶晨第一次站在这么高的地方俯瞰城市夜景，黑暗似乎并没有那么可怕。他微微握紧拳头，道：“你成绩不好，我可以帮你补习，补习给他。”他成绩很差吗？他只是懒得写作业而已。在出征拒绝之前，操碎了心的王者阻止他：“小姐姐，答应呀，让他看见你的变化，知道你是一个天天向上、好好学习的好人。”出征，出征手指在手腕上捏了好几下，冷淡的应一声：“好。”叶晨不知为何松口气，他捻了捻手心，发现全是汗水。要补课，出征和叶晨自然就走得更近。放学的时候一起走，上学有时候也一起来。叶晨没有骑出征给的那辆自行车，不然估计还会传出被包养这类的留言。同学间的风言风语传得像模像样。
好像两人真的有什么似的。彤彤，你说纪初征真的在和那个叶晨交往啊？杨倩倩拉着纪彤彤，语气里满是疑惑。他不是喜欢梦然吗？不知道。纪彤彤笑着摇头。姐姐许就是玩玩吧，玩玩。杨倩倩不解，姐姐玩心大吗？纪彤彤轻言细语，他总是这样。三分钟热度，姐姐应该更喜欢梦然哥哥的。他跟你抢梦然学长，你还笑得出来？你长没长点心？杨倩倩似恨铁不成钢的戳他两下。梦然哥哥喜欢谁，也不是我能控制的。纪彤彤弱弱的辩解：“老师刚才叫我，我先过去了。”杨倩倩看着纪彤彤离开，嘴角顿时一撇，眼中满是酸楚。谁不知道梦然喜欢他？纪彤彤故意和杨倩倩说那番话，他知道杨倩倩一定会说出去。果然不过两节课的时间，这话就传到叶晨耳中。纪初征不打扮的奇奇怪怪，其实长得也挺好看的哈。那可不是，比纪彤彤还漂亮呢。叶晨的小子可艳福不浅，不知道怎么和纪初征勾搭上了。他不会是看纪初征有钱吧？切，你没听说吗？纪初征喜欢的是梦然和叶晨。估计就逗他玩的吧，人家再怎么说也是千金大小姐一个，怎么可能看得上叶晨这样除了成绩一无是处的人？哐当，隔间的门被推人大力推开，在外面议论的几个学生同时噤声。叶晨阴沉着脸出来，走到旁边洗手，哗啦啦的水声让几个学生稍稍往后退开一些。叶晨扫他们一眼，随后一声不吭的出了厕所。那个几个男生有些莫名的搓了搓胳膊。本就阴冷的厕所，此时似乎更冷了。叶晨下午上课有些不在状态，心情烦躁。耳边不断回想着他听见的那几句话，他对自己这么好，果然还是耍着自己玩，花这么多心思，经历过那么多的事，有谁会真心对你？他们只会看你的笑话。叶晨啊，你清醒一点吧。叶晨握紧笔，眼底阴暗交织，他垂下眼睫，挡住里面的情绪，摸出练习册，冷静地写了两道题。放学，叶晨收拾东西离开，出教室的时候，一个人撞上来，看清是他，小声的道：“挤出正在实验楼天台等你。”那人说完就跑。叶晨往实验楼的方向看去，微微皱了下眉，抬脚往校门走。初征回来了，初征进门就见一美妇人，笑盈盈的迎过来。他过来这么多天，还是第一次见到这位继母。继母瞧他大变样，也微微有些诧异，不过很快就恢复，并自然的接了话：“我们初征这样子也挺好看的，偶尔换换形象，换个心情，马上就吃饭了，快去洗洗吧。”继母笑容柔和，眼角眉梢似乎都带着慈爱。出征不得了，不得了！豪门里多戏精，能做掉吗？不能，不能，不能，不能！纪彤彤是被梦然送回来的，不知怎么膝盖受了伤，就那点伤。出征觉得创可贴都不用贴，但两人愣是在出征面前秀着恩爱的戏码。出征面无表情的上了楼，将舞台交给他们。等梦然离开，纪彤彤立即拉着他母亲说话：“妈妈，你瞧见没？他跟变了个人似的。以前要是看见梦然和自己一起回来，他早就闹起来了。”嗯。嗯，继母点头。要不是你给我发过照片，他今天进门，我差点没认出来。也不知道他怎么突然变了。以前他那么蠢，随便接两句就会上钩。妈，不会是他知道什么了吧？纪彤彤语气里多了几分担忧，继母眉头微微皱起。你爸最近出差，得过段时间才能回来，咱们先观察观察。纪彤彤点头，表示知道了。两母女在房间嘀咕好一阵。纪彤彤离开的时候，继母又拉着他问：“你和梦然怎么样？”纪彤彤脸上露出几分得意：“放心，梦然现在对我言听计从，那就好。”纪彤彤一边接电话，一边回自己房间，和初征在走廊里撞上。纪彤彤惊了下，迅速垂下头，捏着手机跑回房间。走廊安静，纪彤彤过去的时候。初征正好听见叶晨两个字。今天下午放学的时候，他在校门等了将近半个小时，叶晨都没出现，他也没手机。初征让三毛进学校去找，值日的同学说他早就走了，学校有后门。初征以为他有事从后门离开了，所以就直接回家。不过初征收回放在门把上的手，朝着纪彤彤的房间看去。第十七章。千金攻略十七，轰隆隆，哗啦啦，雨水从天空倾泻而下，狂风吹得天台上的东西稀里哗啦作响。叶晨靠墙坐着，雨水将他全身浇透，浑身都透着凉意。你以为初征姐会喜欢你？初征姐也就耍着你玩而已。你还真以为自己算根葱了？真是搞笑，也不撒泡尿看看自己什么样子。哈哈哈哈哈！就你这样，就他这样。叶晨冰凉的手指抵着额头，雨幕中黑暗侵袭而来，将他吞没。这才是他眼中的世界，黑暗。冰冷，砰！天台门被踹开，叶晨就坐在那扇门旁边。进来的人一眼便瞧见他。叶晨，熟悉的声音响起，女生没有撑伞，就这么走进来。雨水瞬间将她打湿，她脱下校服罩在她头顶。叶晨一把将衣服扶开，衣服的一角打在初征脸上。叶晨撑着墙站起来，嗓音嘶哑又狠厉：“季初征，你现在装什么好心？你还想耍我多久？看见我这个样子，你开心吗？”季彤彤干的。初征冷淡的声音。
穿透雨声，清晰地落在叶晨耳边。我没做过，季彤彤又背着他搞事情，还搞他，搞他干什么？这是想让他一直重复，一直重复。歹毒，狗东西！叶晨后背抵着墙，定定地瞧着他。他没做过，他没做过。这四个字不断地在他脑海中回响。出征弯腰将衣服捡起来，重新撑在叶晨头顶。少女离他非常近，近的他能感觉到他身上的温度。叶晨有些不自然地将衣服拽下来，先往里面走。他坐到里面的楼梯上，初征拉着他胳膊起来。叶晨不动，初征弯腰，温热的气息喷洒在叶晨脸颊上，凶巴巴的威胁他：“你不起来，那就继续去天台待着。”叶晨，叶晨忍了忍，半晌憋出三个字：“没力气。”他刚才能站起来，已经用尽全力，不想在他面前太狼狈，让他看低自己。可他那四个字，忽然就将他全身的力气抽走。他现在连一根手指头都不想动。初征，一个男孩子怎么可以弱成这样？初征将叶晨弄下去，送到医院。叶晨挨了打，又淋了雨，精神还受到伤害，送到医院就睡了过去。第二天，叶晨九点多才醒过来，醒了，叶晨脑袋还有点昏沉，视线看见一个模糊的轮廓，即初征。初征坐在旁边，嗓音清淡如水：“你身上的伤已经处理过了。”叶晨撑着床想起来，但身体软绵的厉害，试了好几次都没起来。他看一眼旁边稳坐如山的初征，初征，看我做什么？有什么好看的？还看？叶晨被迫出声：“能扶我一下吗？”初征默默地放下手机，将叶晨扶着坐起来，塞两个枕头在他后面，让他靠着。我是个好人吗？叶晨，要不是他，自己能变成这样，他还好意思问自己，他是不是个好人？初征见他不回答，准备退回去，叶晨突然拉着他手腕，即初征放手。叶晨非但没有放开，反而握紧几分。不过他此时那点力气，初征轻易便挣开。叶晨想拉住他，身子微微前倾，最后整个人都扑进初征怀中。叶晨估计也没想到，慌慌张张的松开他，躺回病床上，脸上表情极其不自然，耳尖似乎还红了。初征神色淡然地看他一眼，目光又瞄到他脑袋上，头发乱糟糟的，看上去却格外软。想摸，想摸，好想摸。他小心地抬手，叶晨似有察觉，唰的一下看过来。初征顺手摸了下刘海，旋身坐到旁边，拿着手机玩。叶晨坐了一会儿，别扭的出声：“误会你，是我不对。有人告诉他，他在天台等他，可他去的时候，却是那群人等在那里。”嗯。初征点头，表示自己知道了。叶晨对牛弹琴之后，叶晨再也没和初征说过话。医生查房的时候，初征被叫出去。你同学的情况不是很好，会死吗？初征面无表情地问。医生汗颜，那倒不至于，不过他身体状况不好，营养不良，身体负荷过度，如果不好好调养，以后就难说了。要不你联系一下他的家人？医生说半天，见初征毫无反应，也觉得这事和他没多大关系。不用，初征让医生按照最好的标准来治，不怕花。花钱就怕不花钱，医生都给整懵了。这是同学，这么能花钱，怕不是同学哦。初征给叶晨请了假，他被迫留在医院里接受医生全方位的服务。最后，叶晨实在是受不了，强烈要求出院。初征问过医生后，同意他的请求。护士送账单来的时候，初征出去了，叶晨正好看见，那一打账单吓得他手哆嗦了一下。走吧。初征从外面进来，随意的将账单塞进书包。叶晨请了好几天的假，回学校上课之前那些奇怪的留言已经没了。叶晨偶然一次下课，看见三毛几个人将人拖进厕所教训。放学，叶晨在楼下等初征补课。叶晨摇头，递给初征一张纸条，是一张欠条，我以后会还给你的。叶晨道：“不用。”叶晨皱眉：“我没理由用你的钱，今天不补课，我先走了。”似乎怕初征将欠条还给他，叶晨走得很快。初征看着欠条，将他塞进书包。初征姐，初征姐，三毛几人蹭蹭的跑出来。初征姐，明天有雷阵雨，你让我们盯着这个做什么呀？明天想办法把几彤彤带到天台上去。初征言简意赅，几彤彤，三毛有点怂。初征姐，那是你妹妹啊，我们要是得罪她，季家。不会放过他们的，你不怕啊？我们怕呀！动脑子，三毛，初征姐，我们要是能动脑子，那考试能考几分？能当小混混？初征竟然无法反驳，以梦然的名义约三毛等人恍然大悟，了解。初征提醒一句，注意梦然的动向，不要人没约到，把自己搭进去。一群蠢蛋，第十八章。《千金攻略》十八，几彤彤被关在天台一整夜，第二天直接送进了医院。吉甫都赶回来了，好在只是高烧，不算严重，高烧退了就能回家休养。不过几天时间，几彤彤整个人都瘦了一圈，看上去格外可怜。彤彤，快坐下。继母将几彤彤带到沙发那边，吉甫最后进门，将手里的东西往沙发上一扔，转头问佣人：“季初征呢？”佣人被继父脸上的怒火吓到，赶紧指了指楼上：“小姐刚回来。”季初征，你给我下来！哎，老季，你这么大火做什么？吓着孩子了。
。继母好言好语的劝一声，我今天不好好教训他，他明天不知道要做出什么事情来。几彤彤还苍白着小脸，一副受了委屈的样子。初征听见声音从楼上下来，他穿着一套休闲服，双手插在衣服兜里，踩着楼梯，不紧不慢地走下来。继父差点没认出来这是他女儿，那个爆炸头、烟熏妆、打扮奇奇怪怪的女儿，竟然恢复正常了。继母瞧几副神情有缓和的迹象，赶紧出声：“老纪，孩子还小，你别发那么大的火。”彤彤和初征只是两姐妹间的小矛盾，彤彤已经没事了，你别太大惊小怪。果然。这话立即将继父的怒火给烧了起来。小矛盾，他将童童关在天台上一夜，万一有什么意外，那就是一条人命。吉府怒道：“继出征，你为什么要将童童关在天台？有证据吗？”出征面无表情的反问。出征的反应和吉府想象中的又不一样，冷静淡然，目光平静疏离。吉府并不是不疼吉出征，只是因为吉童童和继母不动声色的挑拨，加上吉出征自己一点就炸的脾气，两人压根不能心平气和的好好说，这才让继父对他越来越失望。童童。继父看一眼纪彤彤，彤彤说：“看见把他锁在天台里的那个人，是经常和你在一起玩那个叫三毛的，果然是一群蠢蛋，办这点事都办不好，还被看见了，蠢死了！怎么这么蠢？”他说是就是。初征站在楼梯上，居高临下的看着下方，有照片还是有监控？纪彤彤当然没有证据，没有证据就是污蔑。爸，你是做生意的，道理不用我来教。吉府，纪彤彤确实没说是他做的，只是提起三毛，三毛又经常和他混迹在一块，以前的种种劣迹，让他自然而然的觉得就是他做的。继母瞅着初征那冷静的样子，心底已经开始有些不好的预感，这死丫头。情况不对呀、啊，老纪，都让你别生气了，这事还没弄清楚，你怎么就发火，冤枉了孩子怎么办？继母赶紧打圆场，爸爸，可能是我看错了吧。纪彤彤也跟着道，姐姐不会做这种事，嗯，对我不会。初征就着纪彤彤的话说，那叫一个坦荡自如。纪彤彤差点把舌头咬了，他有些慌张的看向自己母亲，继母也被初征给整懵了，形象变了。怎么性格也变这么多？继母此时还不能反口，不然那就和自己的形象不符合，只能拉着吉府。当时童童吓坏了，许是看错了，应该只是误会。老纪，你别冤枉出征。童童这刚出院，身体还很弱，先让童童休息吧。纪童童适时的露出难受的神情。童童先回房间吧。继父果然松口，继母赶紧扶着纪童童上楼回房间。吉府沉着脸，跟我到书房来。出征安静的跟在继父后面。吉府心中诧异。他竟如此听话。书房的门关上，吉府揉了揉眉心，语气放得平和不少。初征，你老实告诉爸爸，是不是你找人做的？不是。初征神情严肃，否认的迅速又镇定。继父审视他几分钟，不是最好。彤彤是你妹妹，爸不求你照顾她，但你也别整天和她作对。初征上前一步，将手机放在书桌上，细白的手指点开播放键，是，是纪彤彤。纪彤彤拿钱给我，让我来抢女干你，有钱还有。所以你别打我，真的是纪彤彤，我只是拿钱办事。随着录音播放的声音，继父表情从不解到错愕，最后转变为愤怒。纪初征，你这是？爸，初征收回手机，平静的叫他一声。纪彤彤和他母亲联合养费，我为的是纪家的家产，养费自己这话怎么那么别扭？他才不废呢！吉府皱眉，还隐约带着点怒火。你胡说八道什么？一个好的母亲是如何将孩子往正途上教导？他做的是些什么？除了给钱，在你教育我的时候拦着不让，还做过什么？吉府拧着眉，没有出声。爸，你听见录音第一反应不是自己的女儿如何，而是生气，觉得我诬陷他们，被初征说中。吉府脸色微微难看，转而惊醒。初征，你没事吧？初征摇头，将手机收回来。爸，晚安。吉府说完了，吉府眼睁睁地看着初征离开房间，他眼底闪过些许茫然，跌坐在椅子上。初征冷冷清清的声音不断在他脑中回放，当年忙着生意，确实忽略了这个女儿。他娶现在的妻子，也是想找个人照顾好她。可是何时变成这个样子了呢？纪彤彤房间，妈，纪初征到底怎么回事？纪彤彤拉着自己母亲的手，满脸的怀疑，他就跟变个人似的。最近他和谁走得近吗？我们学校一个叫叶晨的，纪彤彤道，家里没什么背景，在学校经常被欺负，不知道纪初征怎么和他搅和在一块了。学生继母皱眉，纪彤彤点头。除了这个学生外呢？纪彤彤努力回想，没有，他不可能自己突然醒悟，肯定是有人给他说了什么。继母反握住纪彤彤的手，这件事妈妈会查清楚，你先别招惹他。纪彤彤不甘心，那他叫人把我关在天台。彤彤，小不忍则乱大谋，我知道了。妈妈，第十九章。千金攻略十九，继父在书房坐到晚上十点多，让人去查最近出征发生的事，特别是关于录音的事，消息是半会拿不到。继父回到房间，继母还没睡，正等着他。老纪，嗯，继母叹口气，出征是不是又惹你生气了？继父张了张嘴，刚想反驳，就听继母继续说了起来。
，出征还小，你也别整天和他吵。你这么凶，这不是吓着他吗？有什么事，咱们好好说。出征也不是不讲理的孩子，这次的事啊，许是彤彤吓坏看差了。出征是有些皮，但也不至于做出这种不知轻重的事。吉甫皱眉看向继母，此时出征说过的话，无端的浮在脑海中。每次他和女儿闹起来，事后他总是这么劝自己：孩子还小，别吓着孩子。一次两次，永远是这样。吉彤彤和他母亲联合养废我，为的是季家的家产。老季，老季，你想什么呢？继父回神，嗯，没什么，公司事多，累了一天，睡觉吧。继母有些狐疑，但乔吉福已经上床，只得作罢。出征回到房间，就被王者一阵恨铁不成钢的训斥：“小姐姐，你要记住，没有什么事是不能用钱解决的。如果有，一定是你花的钱不够。所以，小姐姐，你只需要花钱，花钱，花钱就可以了。”出征做掉更快，求你不要再有如此危险的思想了，可以吗？我们只是一个单纯的败家系统。出征冷漠脸，睡觉。翌日周末我生日宴会，你们要来哦。出征一进教室，就听见几彤彤邀请同学参加他的生日宴会。他想了想，好像几彤彤生日确实要到了，而且生日上还会出一件不太好的事。出征沉默的走回自己的位置，几彤彤似乎扫了他一眼，不过很快就收回视线。有同学问。在你家举行吗？季彤彤点头。嗯，本来说不办的，但是爸爸说要办，还请了不少人呢。因为他住院的事，继父就答应他，将生日宴会办得隆重一些。哇，季彤彤的话惹得不少人羡艳。我们都可以去吗？当然，大家想来都可以哦。在季彤彤邀请大家去参加宴会的期间，出征接了一个百万级的任务，还是有指定性的。要买一辆三百万的车，出征之前系统完全没说过，还有指定性花钱任务。小姐姐以后你会有更多的惊喜哦，王者非常嘚瑟。惊喜，一个青铜能有什么惊喜？惊吓还差不多。出征想了想，就算我买了也不能开，有什么用？原主未满十八岁，没有驾照，你买回去有司机开。王者说的非常轻松，有钱人是不需要自己开车的。出征，所以出征喜提三百万豪车一辆。周末，季彤彤生日，继父一早被季彤彤缠着说生日派对的事。出征在家，他也没能和他说上话，直到季彤彤去找他母亲，吉甫才和出征在走廊里撞上。铮铮，吉甫颇为犹豫的叫一声。这些天，出征偶尔回来的晚一些，但也不会太晚。和以前半夜喝得醉醺醺的回来大吵大闹完全不一样，他像是在他不知道的时候便长大了。爸，吉甫神色一缓，你。钱还够吗？他本想问他最近的事，但最后却也只说出这么一句话：他哪里不疼这个女儿？是他以前太不省心，总是和他对着干，还没说到一句话就吵了起来。够！出征面无表情的点头。有个系统在，他可能是不会缺钱话。他想了下，转身回了房间，还在想着说什么的继父傻眼了，就走了。然而出征很快出来，手里还拿着一个盒子，之前买的。出征将盒子递给继父，盒子并不重，此时继父拿着却有些沉重。他深深地看出征一眼，眼眶竟然微微有些发红。常年和女儿争吵，此时却语塞，不知道该说什么。出征自然也说不出什么让人感动的话。好。好，吉甫像抱宝贝似的抱着盒子，他还是在他很小的时候收到过他的礼物。出征，那我先回房间了。吉甫也不知道说什么，只能点头。爸，我可以进来吗？吉甫正将出征买的东西放在书桌上，听见几彤彤敲门，让他进来。几彤彤一眼就看见那个玉貔貅，这应该就是杨倩倩说的那个。没想到他竟然是买来送给继父的。彤彤有事啊？几彤彤立即扬起温婉的笑意，马上就两点了，一会儿我同学就来了。爸爸，你还没换衣服呢。是哦，因为出征的行为，继父把这事忘了。瞧我这记性，我这就去换。不用了，爸爸，我给你挑好了。几彤彤从后面拿出一套西装，吉甫呵呵的笑两声。彤彤就是贴心。几彤彤将衣服给继父，又露出迟疑的模样。彤彤怎么了？吉甫问一声。几彤彤似很为难。爸，我。我觉得姐姐好像不太对。吉甫问：“哪里不对？”爸爸，我没事。你说。吉彤彤满脸纠结，最后露出担忧的神情。您之前不是停了姐姐的卡吗？可是姐姐花钱依然大手大脚。她之前花二十万买了一个玉貔貅啊。对，就是这个。吉彤彤指着吉甫桌子上玉貔貅，我有点担心姐姐。以前姐姐都没有存款的，隔三差五问您要钱，可这次姐姐被停了卡，还有这么多钱。我也不敢问他，季彤彤满脸的担忧，将自己表现的完全是出于关心，才将这件事说出来的好妹妹。季彤彤小心的去着继父，见继父眉头微蹙，继续道：“每次放学，我都看见姐姐和一些人。”在一块玩，我怕姐姐出什么事。几彤彤以为继父会盛怒，可吉福只是皱着眉，这是等你生日过了再说。几彤彤有些失望，没想到继父没有立即发作，但还是露出一个笑容，乖巧的道：“嗯，那爸爸换衣服，我先下去了，去吧。”等几彤彤出去，吉福看着桌子上的玉貔貅，眼前浮现出征那双平静淡漠的眼睛。第二十章。
，千金攻略二十。几彤彤邀请的同学陆陆续续抵达，而继父也为他邀请了不少的圈内人士。几彤彤自然开心，这是证明他在吉府心中的地位，在季家的地位。彤彤，你今天可真漂亮，谢谢，你也很可爱。彤彤，你的衣服好漂亮啊！彤彤，几彤彤被人围着赞美，出征站在楼上，面无表情地看着下方热闹的场面。今天确实很热闹，原主在这场生日宴会上又被几彤彤坑了一把。野生妹妹的战斗力如此强悍，好怕呀！小姐姐别怕，我们有钱，那你能让我用钱砸他们吗？砸死的那种，好凶啊，小姐姐，这个。糟蹋货币是犯法的，那你说什么废话？凶巴巴的小姐姐，梦然学长来了呀！下方人群一阵骚动，梦然学长，真的哎，彤彤和梦然学长在交往吗？他们就是金童玉女，人群的窃窃私语，那些赞美和羡慕让几童童很受用。不过面上没有表现出来，而是露出几分羞涩和不好意思的表情。男生从外面走进来，比起穿校服来，此时的梦然更帅，更让人移不开眼。梦然笑容温润，童童生日快乐。几童童一脸的娇羞，声音温柔，谢谢梦然哥哥。梦然将礼物递给他，旁边立即起哄，让几童童打开看看。几童童不好意思的征询梦然的意见，梦然大方的拆开礼物，拿出里面的东西。哇，好漂亮啊！是一条项链，钻石在阳光下闪闪发光，一看就价值不菲。梦然亲自给几彤彤戴上，两人相视一笑，画面美好的让所有人鲜艳。爸爸，好看吗？几彤彤立即跑到继父那边，挽着他胳膊撒娇，好看。吉福点头，爸爸，你的礼物呢？吉福沉默一会儿，还是笑着道：“知道你要问我，所以爸爸早就给你准备好了。”继父带着几彤彤到外面。众人见此，也纷纷跟过去，好奇会是什么礼物。只见一辆车拉着盖了布的东西进来，几童童期待的看着，就连其余人也被吸引。车上的人下来，将红布拉下，红布下的东西瞬间曝光。哇，好漂亮的车！季叔叔竟然送童童车，好幸福啊！颜色真漂亮啊！和童童简直就是绝配，红的有些亮眼的颜色，通体流畅的设计让人一眼就喜欢，而且非常适合女孩子。几童童此时也捂着嘴，满脸的惊喜。他刚回头看吉府一眼，还没来得及说话，便被人簇拥着走到车子旁。虽然他还没成年，但是能有这样一辆车，那可是很长脸的。而且还是在他生日的时候，继父当着这么多人的面送给他，以后开到学校也特别拉风。彤彤，以后我可要坐你的车，可以？季彤彤笑着答应。彤彤，你太好了，我也要坐，我也要。先下红布的人将车子卸下来，已经有同学迫不及待的打开车门坐进去。季彤彤微微皱眉，但也不好说什么，只能保持笑容。彤彤，你快上驾驶座试试。季彤彤被推上驾驶座，送车的那人有点莫名其妙，想阻拦却又拦不住这么多人，而且这一切发生的太快了。吉甫这个时候才上前，彤彤，爸爸，我太爱你了。季彤彤从驾驶座出来，给继父一个大大的拥抱。继母在旁边娇笑，还是你爸疼你，以后你可得好好孝敬你爸爸。嗯，爸爸最好了。彤彤，你先等一下。吉甫推开他，拉着送车的那人走到旁边，压低声音问：“你们是不是送错车了？”他确实是要送车，可不是送这辆。他之前也看到过这辆车，但是要三百万，送给一个学生，还是一个未成年的学生，明显过于贵重，因此他只选了一辆一百万的。吉彤彤有点不明所以，心底不知怎么不安起来，场面也稍微安静下来。没有啊。那人翻出配送单，指着单子上的地址，就是这里。收件人，季初征小姐。吉甫虽然压低声音，但对方没有。加上现在场面安静下来，所有人都听见了。季初征，季家的那个大小姐，怎么回事啊？继母皱眉，走到吉甫旁边，语气依然温言细语：“是不是你工作太忙，写错名字了？”“不是。”吉甫摇头，沉声道：“我不是买的这辆。”继母，几童童也听见了，脸上有些苍白，难堪两个字瞬间写在脸上。梦然赶紧上前，搭着几童童的肩膀安慰。而刚才起哄的同学也是一脸的尴尬，还在车里的赶紧下来，离那辆车远远的，竟然是寄出征的。其余人的表情则有些复杂。配送人员不知道发生了什么，他只得问一声：“请问哪位几出征小姐？麻烦签收一下。”场面更是尴尬起来。刚才那些恭维几童童的，此时恨不得找个地缝钻进去。就在众人疑惑的时候，一个女生从别墅里面出来，径直过来接过单子签字。这是季初征，不是吧？我眼花了吗？季初征怎么变成这个样子了？他的爆炸头呢？烟熏妆呢？我也觉得自己眼花了。季初征长这个样子吗？女生穿着简单休闲装，头发扎了起来，露出白皙修长的脖颈，耳朵上戴着一枚黑色的耳钉，面无表情签单的样子，莫名的帅。
配送员问：“吉小姐，要检查吗？”“不用了，那我先走了。”配送员开着车离开。就在他出去后，另外一辆车开了进来。显然，这应该才是继父送给纪彤彤的那辆车。初征总算明白，为什么王八蛋要让他今天送过来，是在这儿等着野生妹妹。小姐姐，我们败家的同时，不要忘记逆袭哦。王者在初征脑海中欢快的提醒。初征，人傻钱多的系统，他不懂。那边纪彤彤隐隐还是有些期待，也许。吉府送的车比他这辆要贵呢。第二十一章。千金攻略21可惜当红布落下的时候，是一辆不怎么起眼的白色轿车，也就百万的价格，和出征那一辆比起来，这辆就显得不够看。几彤彤心底尴尬懊恼，却还不得不笑着谢谢继父，但态度明显有些有些敷衍。几出征为什么会有一辆车？也是爸爸给他买的吗？为什么要这个时候送来？故意让他难堪。出征签完单子就走了，压根没给人说话的机会，那叫一个潇洒帅气。彤彤，继母在旁边拉着他提醒，别乱想，梦然等着你呢，快过去。纪彤彤一听，梦然等着自己，赶紧收拾下心情，朝着梦然过去。吉府和人寒暄，目光巡视一圈，见纪彤彤挨着梦然说话，举止亲密。老纪，你看这两孩子，郎才女貌。之前我提议的事，不知你考虑的如何？孟父笑呵呵道。继父此时心底乱糟糟的，本想推脱，站在他旁边的继母却道：“彤彤和梦然要是互相喜欢，我们当父母的也没有意见。”吉府皱眉，他们还小。孟父道：“没事，梦然这马上就高中毕业了。”等毕业可以让他们先订婚。孟父似乎对纪彤彤很满意，就连孟母都没什么意见，跟着附和了一句：“三个人你一言我一句。”吉福反对的话。竟然就这么被忽略了！你们说季初征这是什么意思？在季彤彤生日宴会上闹这么一出，还能有什么意思？季彤彤怎么说，也只是一个妓女，人家季初征才是正儿八经的季家继承人，这不是摆明告诉他，他才是季家的继承人吗？有道理，季彤彤再怎么努力，以后这季家不还是季初征的？别这么说，也许季彤彤的妈妈肚子争气，生了个儿子呢，那可就是正儿八经的继承人了。季初征变化好大呀！我刚才差点没认出来，纪彤彤站在这群人看不见的地方，正好将他们的话听了个干净。他微微握紧拳头，妓女不管再怎么努力，她只是一个妓女。彤彤，你站在这里做什么？杨倩倩跑过来，没事。纪彤彤垂下头，再抬头又是一脸的温柔。透透气，你跟我来。杨倩倩拉着纪彤彤上楼，将房门关上后，彤彤，你想不想让纪初征出丑？纪彤彤故作不解，倩倩，她是我姐姐，你说什么呢？什么姐姐？她压根就没把你当妹妹，你就别替她说话了。杨倩倩冷哼，这次我一定要让她好看。倩倩，哎呀，你别管了，你一会儿帮我放风。纪彤彤的生日宴重点在晚上，纪彤彤换了一身更。浓重的礼服，和梦然站在一块，宛如一对璧人。杨倩倩站在旁边，心中直冒酸水，面上却还是得陪着笑。宴会进行的顺利，纪彤彤本想找杨倩倩，却半天没找到人。她不是要好好整治纪初征吗？这个时候怎么不见了？纪彤彤问了旁边的人，有人告诉他杨倩倩上楼了。纪彤彤上楼去找，在路过一个房间的时候，房门突然打开，有人将自己拽了进去。房间里一片黑暗，他什么都看不清，下巴被人捏住，猛灌了几口水，冰凉带着酒精的液体滑入胃部。嗨嗨嗨嗨！纪彤彤呛得不轻，黑暗带来的恐惧使他颤抖着声音质问：“什么？”什么人？你想干什么？抓着他的人将他往后面一推，纪彤彤脑中眩晕一下，扑倒在床边。他听见开门的声音，接着房间陷入黑暗中。初征站在门外，转了转手里的玻璃杯，回了自己房间。约莫半个小时后，初征听见吵闹声，走廊挤满了人。初征插着手过去，许是他身上的冷意太强烈，围观的人群自动给他让出一条路。房间里有些乱，还有一股奇怪的味道。纪彤彤被梦然抱着，杨倩倩裹着床单，缩在床上瑟瑟发抖，不敢见人。我去劲爆啊！没想到这两个人竟然是这种关系。不过在客房里做这种事，可惜我来的晚，没看见香艳的场面，太恶心了吧！就是以前怎么没看出来他们是这种关系？他们不是一直同进同出，之前就觉得他们关系太好了，不太正常。继父等人闻讯赶来，继母差点吓晕过去，还是继父赶紧让人将客人送走，控制局面。今天来的有商界，也有纪彤彤的同学，人多眼杂，继父有心封口也做不到。孟府和孟母也在，见此场景，脸色颇为复杂。两人对视一眼，纪彤彤和杨倩倩竟然，虽然现在对于这种事接受度比以前好了不少，但发生在自己身边，还是让一些人觉得不舒服，接受不了。那个老纪呀、啊，我们就先走了。孟母拉上孟然，此时继父和继母哪里有时间理他们？妈，孟然不太想走，走。孟母低斥一声，和孟父一起将孟然强行拉走。初征站在门外，神情冷漠地看着孟然出来的时候，正巧对上他的视线。孟然后脊莫名的一喊：“快走！”孟母拉着孟然快速离开。妈，纪彤彤哭得嘶哑：“彤彤，彤彤。”
这怎么回事啊？季彤彤哪里知道怎么回事？他被灌了一杯酒之后，浑身燥热，然后杨倩倩也说不清楚是怎么回事，只是一个劲的哭，极抚沉声：“你们两个真的，爸爸，我和倩倩只是朋友，我真的不知道怎么回事，一定有人害我和倩倩。”季彤彤将自己之前的遭遇说一遍，特别是有人将他拽进房间的事。季彤彤哭着哭着，突然抬起头，指着出征：“姐姐，是姐姐。”是姐姐将我拽进房间的，继母不可置信。彤彤，你说什么？吉福也看向门口的女儿，面对吉彤彤的指认，初征依然冷静淡然。吉福，初征。怎么回事啊？好端端的一个生日宴会，怎么变成现在这个样子？妓女还指认自己亲生女儿，说她害自己。不知道。初征回答更是冷漠。第二十二章《千金攻略》二十二。季彤彤说自己虽然没看见，但是和初征生活这么久，她不会感觉错。就是初征，初征则一脸冷漠的否认，不是他，他没做过。要拿证据，没有证据就是污蔑。姐姐，你为什么要这么害我？不是我。初征否认的理直气壮。季彤彤红着眼，是你。爸，就是姐姐，是他害我，我以后怎么见人？爸，你要给我做主。杨倩倩是他朋友，平时可以手拉手一起逛街，甚至睡一张床。可是想到之前发生的事，季彤彤心中就是一阵恶心，哭得更起劲，情绪也有些失控。老季，这是你必须查清楚。继母搂着季彤彤，今天这事那么多人都看见了，还有孟家。连音的事都说好了，怎么就碰巧出这么一件事？想到这里，继母心底就是一阵怨恨。这事要是己出征做的，他绝对不会放过他。继父，他看一眼站在门外，冷漠到极致的女儿，竟不知该说什么。继父最后让继母先带季彤彤回房间。至于杨倩倩。杨倩倩本是想害出征，东西是她准备的，她不知道出征是怎么知道的，她只知道自己是被出征拖到这个房间，强行灌下半杯酒。这话她当然不能说，不然最后也只会是她没理。杨倩倩只能咬紧牙，说自己不知道。继父让杨家先将杨倩倩接回去，不过发生这样的事，杨家岂能善罢甘休？等继父将杨家人送走，头疼的看着一片狼藉，嗡嗡嗡，手机震动在空寂的环境下。格外突兀，吉总查到了。随着电话里的声音，吉福本就难看的脸色此时更加阴沉。继母闹着要让继父查这件事的真相，自己女儿受如此大的委屈，以后怎么在圈子里见人？现在整个圈子估计都知道，他女儿是个百合，还在生日宴会上做出那等事。杨家那边也不依不挠，反倒是出征，雷打不动的上下学，完全不受影响。要是杨倩倩弄来的。他一个学生做事，即便小心也会留下痕迹。吉府查到这里，直接将证据甩给杨家人看，杨家顿时哑口无言。至于杨倩倩为何自己会中招，那就得问他自己。他们几家不负责，老纪，彤彤受这么大的委屈，你就不管吗？彤彤说是出征做的，我知道出征是你女儿，我这些年也一直将她当成亲生女儿，没有亏待过她。他为什么要这么害我彤彤？继父被继母拦着质问，吉府揉了揉眉心，这件事你好好问问彤彤，不要污蔑出征。老纪，你什么意思？彤彤受了委屈。怎么现在你还要质问他？继母不干了，继父不想怀疑季彤彤，可是想到他之前让人查的那件事，结果竟然和季彤彤有关系。季彤彤没有亲自出面，可放钱是他亲自去的，普通人查不到，他还查不到吗？季彤彤让人去抢女干他女儿，这是他印象中的那个季彤彤做得出来的吗？继父这几天都是压着怒火，一直想是不是有什么误会，让人再去查一遍。可不管查几遍，都是同样的结果，那件事和季彤彤脱不了关系。生日宴会的事，要是杨倩倩拿来的。这种药，杨倩倩总不是拿来给自己用。既然不是给自己用，那是给谁？不管是给谁，杨倩倩都是自食恶果。至于季彤彤，老纪，你说话呀，你必须给彤彤主持公道，不然他以后还怎么见人？你知道现在外面怎么说彤彤吗？够了！继父呵斥一声，他想说什么，最后又忍住，推开继母，快速离开。老纪，老纪，你站住！你什么意思？继母在后面大叫，然而继父头也没回的走了。继母气得直喘气，一转头就对上出征冷冰冰的视线，是你。继母指着初征，眼底愤怒涌现。是你害我彤彤。初征拎着书包下楼。你有证据吗？彤彤看见你了，他相信彤彤不会乱说，肯定是他做的。他也问过彤彤，杨倩倩是想整季初征，怎么最后中招的是彤彤和杨倩倩？季初征，你个小贱人，竟然这么害彤彤，我就知道你是不个好东西。继母越说越气，几步冲上去，扬手就要打初征。初征撑着扶手，一跃而过，从后面推了继母一下。继母本就用力，被出征一推，直接扑在台阶上。继出征，你真吵！要是能坐掉就好了，多省麻烦。可惜，可惜，出征漠然地拎着书包离开。
继母爬起来，出征已经不见踪影。继父似乎在查继母，好几天都没见到人影。继母和纪彤彤明显不安，但又打听不到继父的消息。出征前，继母和纪彤彤吵，也没回来。这天，他需要拿点东西，趁机放学的时候回来，碰上继母正和继父吵架，两人前面不知道吵了什么。他回去的时候，正好说到离婚上，继母反应激烈，坚决不同意离婚。吉福甩了一叠照片过去，继母表情瞬间苍白下来，出征无视他们，径直上楼。半个小时后，继父敲开他的房门，吉福神色憔悴，满脸的歉意。出征，以前是爸爸忽略你，本以为找个人来照顾你，没想到会让你受更大的委屈。都是那个女人和纪彤彤平时表现的太好，既出征又叛逆，在家里，他们更像是被欺负的一方。他也从来没去深究过，总是看表面。他这几天将这么多年来发生的事都一一细想一遍，发现曾经自己被表面蒙骗的多么彻底。出征跟他说，他们母女图的是他的家产，他心底并不信，因为他从不过问自己公司的事。可是细查下来，才发现这个女人暗中竟然做了不少事。你原谅爸爸，爸爸知道错了，以后爸爸一定好好补偿你。都过去了。出征模棱两可的应一声，吉福眼眶有些红。爸爸会处理好这件事，你放心。出征点头，继父到嘴边的话，转一圈又咽了回去，最终叹口气，嘱咐他两句，离开房间。第二十三章。千金攻略二十三，小姐姐，你以后能不能不要用这样的手段解决问题？我们是败家系统啊，了解一下好吗？出征，麻烦，花钱哪里麻烦了？这是多少人梦寐以求的事，不识货，气死他了！吉甫要和继母办理离婚手续，继母一开始还好言好语的求继父，但吉甫不为所动后，向来温婉贤良的女人，在此刻露出让人恶心的面目，要跟继父瓜分财产。继父看在他跟过自己这么多年的份上，没有做的太绝，但继母并不乐意，开出的条件让吉甫完全接受不了。继父想到自己女儿，直接不给，要他们净身出户。继母经营多年，好在吉甫发现及时，并没有让他捞到多少好处，最后也只得了两套房子，那栋别墅，继父直接给了他们母女，带着出征搬了家。等一切尘埃落定，吉甫才有时间询问出征，他哪里来那么多钱的事？这个要让他怎么解释？天上掉的，中彩票中的，泰山崩于前而色不变。面对继父的疑问，出征冷静的道。存的，平时吉福给原主的不少，原主还经常以各种理由问着要钱，这些钱存起来确实是个不小的数目，苦了你了。吉福不知想到什么，突然感慨起来。出征，吉福可能是出于愧疚和弥补的心情，对出征格外的好，简直是要什么给什么。学校关于纪彤彤和杨倩倩的事也早就传遍了，就连不同级的学生都知道。朋友圈里各种转发，杨倩倩休息的差不多，回学校上课，结果一上午都没坚持，灰溜溜的离开学校。她和纪彤彤的事。被人说的不堪入耳，纪彤彤没来学校，一开始是请假，后来传开他母亲和继父离婚的事，纪彤彤就直接休学了，逆袭任务算完成了。出征问王者，现在纪彤彤和继母都被赶出纪家，继父对他满是愧疚之心，估计以后不会再娶，就您这完成姿势，不及格，不是完全负分好吗？问你话，只要以后他们过得没你好，就算完成，这么麻烦，赶出去还不行。果然要做掉才行。为什么小姐姐会有这种想法？上面她哪句话表达了这个意思？出征姐，三毛气喘吁吁地跑过来。叶晨好几天没来上学了，听说他家人给他请了假。这几天因为纪彤彤的事，出征没怎么注意叶晨，发现叶晨好几天没给自己补课，他才想起来找人请假。嗯，三毛挠头，听说是生病了。出征想到之前接收到的资料，就是在高考前夕，叶晨出了事，导致他没参加高考。最后，出征将书包往身后一甩，往叶晨家的方向赶去。出征先看了看之前叶晨的窗户，窗户紧闭，窗帘都拉上了，看不见任何东西。他目光在两边环视一圈，踩着楼梯上去，径直往一户人家走去。不用他敲门，门户大开，有人正在往外搬东西。干什么的？妇女见有人挡在外面，语气不好的吼一嗓子：“没事，别挡着，让开，让开，快让开！”叶晨在哪？五个字。成功将妇女定在原地，几秒钟后，他凶神恶煞地吼道：“这里没有叫叶晨的，你找错地方了，赶紧走，别挡路！”出征往他逼近，妇女眼底有些慌：“你干什么？”面前的小姑娘面色冷淡，冷冰冰的眼神让人很不舒服。妇女朝着里面大叫起来：“老叶，老叶！”出征将妇女往里面一推，妇女圆润肥胖的身体直接跌进里面，正好被闻声赶来的男人接住。怎么回事？出征进门，顺手关上大门。黑暗的房间里，叶晨躺在冰冷潮湿的地上，脸色苍白，然那双眸子却宛如毒蛇一般，透着让人心寒的光芒。吱呀！房门被人推开，一个男人走进来。
。他先打量一眼叶晨，随后道：“小子，别死撑了，你大伯欠那么多钱，要不是我们老大看上你了，你以为你们一家子还能好好的？”叶晨唇瓣上全是干裂的死皮，他张了张唇，嘶哑的声音里满是恨意：“他们跟我没关系。”哎呦，男人笑起来，这话说的，你大伯可是拿你来抵账的。叶晨双手微微攥紧，他们根本就不是他的亲人，是一群禽兽。咱们老大给你最后一晚上的时间，你要还是想不通，那等着你的可就不是现在这样的待遇。哐当，房门被关上，叶晨额头抵着冰冷的地面，身体里的血液似乎都开始凝结。他以为自己马上就能摆脱他们，还有两个月。还有两个月就高考了，他就能离开这里。可是他没想到，他那个大伯会做出这样的事，赌博签下巨款，无力偿还，却拿他来抵债。他也没想到，在现在这个社会，还有这样的人，完全不将人当人。叶晨指甲陷入肉里，血丝从手心沁出，染红了地面。他不能就这么倒在这里，不能。不知道过了多久，叶晨听见外面有打斗的声音，有人撞在门上，发出沉闷的声音。接着，房门就被踹开，光线从外面倾斜进来。叶晨眼睛不太适应这样的强光，好一会儿才看清站在门口的人，黑西装大墨镜，手里还拿着类似狼牙棒的武器。外面的人冲上去，有人挥动狼牙棒，直接将人打飞。外面似乎有人进来，他们微微退开一些。光线中，女生缓慢出现，双手插在校服外套口袋里，姿态一如既往的冷淡疏离。叶晨呼吸微滞，仿若能看见她身上带着光芒，驱散四周的黑暗。她随着光走进房间，她每走一步，宛如踩在她心尖上。叶晨突然往后缩去，将自己藏在阴暗中，仿佛这样就能将狼狈的自己藏起来。出征上前，叶晨就往后退，直到最后退无可退，靠着墙角，出征拉住他手腕，温热的手指贴着他手腕的皮肤，炽热一直延伸到四肢，似乎要将他整个人都烧起来。走了，叶晨被拽起来，踉跄的晃了几下，撑着旁边的墙，勉强站稳。他不敢看出征，强忍着身体的难受，被他带出房间。第二十四章。《千金攻略》24外面是一条走廊，光是旁人拿着强光手电照出来的。此时外面光线昏暗，走廊上躺着几个人，正捂着身体哀嚎。他之前见过的那个老大。正被人护着，与他们遥遥相望。叶晨被后面的保镖带走，保镖压根就不给他反对和说话的机会。他回头看去，少女漫不经心地站在走廊中间，面对这群人，也没有丝毫的畏惧之意。叶晨被送上车，他目不转睛地盯着出口。半个小时后，出征才从里面出来，手里拎着校服，袖子微挽，露出漂亮的手腕，后面跟着身材魁梧的保镖，那架势和电视里黑社会的大小姐出场画面一模一样。保镖替他打开车门，清冷的气息清洗过来。等车子平稳。的离开这个地方，叶晨紧绷的身体慢慢松懈下来。你怎么知道我在这里？问人，简洁又明了的回答。你。是特意来找我的。嗯，沉寂多年的新湖，此时漾开涟漪，缓慢的发展成狂风巨浪，怎么也停歇不下来。叶晨攥紧双手，借着车里的光瞧他。女生眉眼低垂，手指搭在手腕上，有一下没一下的敲着。车子不知道开到什么地方，颠簸的厉害。叶晨身子往他那边倒过去，他本想起来，最后却试探性的靠着他，后者只是微微往旁边挪了一下。小姐姐，我们要当个好人，你要给他温柔似水的关心和照顾，记住要当一个好人哦。王者的声音。及时制止他的行为。车子行驶半个小时，停在一个小区外。吉小姐到了，是他上次来的那个小区。初中从书包摸出一个袋子，递给对方。对方检查一下，凶神恶煞的脸上立即露出笑容。感谢吉小姐使用无敌公司保镖服务，有需要随叫随到，记得好评哦。叶晨，这是某宝来的吗？几辆车子依次离开。初中顺手拉着叶晨往小区里面走。四，初中回头，叶晨忍着疼，没事，落死了。出征到回来，改为扶着他，将他带上楼。叶晨坐在沙发上，出征翻箱倒柜半晌，最后站在客厅，望着空荡荡的房间出神。谢谢你今天来救我。他本来已经做好和那群人死拼的下场，但是没想到会有人来救他。这个人。更是他以前想都不敢想的人，不客气。出征严肃地撑着下巴，像是随口回了他一句：“有什么问题吗？”叶晨见他那样子，忍不住担心那些人会不会找你麻烦。我出征转身，一脸严肃地打断他：“你能去买药吗？大半夜的还要出去，好麻烦啊！”他现在身上乃至背景板都不断地冒着“麻烦”这两个字。小姐姐怎么可以说出这种话？这是凭本事单身啊！王者抓狂不已，叶晨也有点懵逼。他现在走路都成问题，怎么去买药？所以刚才他思考那么久，就是在思考这个。我自己去吧。本来就给他添了不少麻烦，现在还要麻烦他。叶晨一边说，一边起身，还没站稳，又跌了回去，膝盖一阵一阵的疼。他皱着眉，深呼吸一口气，憋着劲站起来，但刚走两步，直接就倒了下去。要不是出征眼疾手快的接住他，他现在已经撞到沙发一角。叶晨此时离出征很近，叶晨再次感觉到不同于平常的心跳，砰砰砰砰砰,砰，心脏仿佛要跳出来。
，他盯着初征的眼睛，手攀在他肩膀上，贴上初征的唇。初征似乎有些呆愣地看着他，并没有做出什么反应。你干什么？他语气很平静，没有愤怒，也没有正常女孩子被轻薄的羞恼，就像是问天气为什么这么冷一般。叶晨心底是慌的。他说过，就自己，只是想让自己觉得他是一个好人。刚才他也不知道自己怎么救叶晨，突然出生。从我爸妈去世后，不管出什么事，我都只能一个人挨过去，忍受病痛，忍受寒冷，忍受一切我不能接受的。好几次，我以为我会死，可我都没有死。他已经很久很久没有感受到被人照顾、被人拯救是什么感觉。理智告诉他，这一切也许都是骗局。可理智之外，他总是忍不住想他。一开始是想他的动机、目的，后来只是单独的想他。叶晨猛地反应过来，自己在说什么。我，我先走了。叶晨夺门而出，刚出门就摔了一下，膝盖的痛感蔓延到四肢，连同心脏都在疼。他这样的人，有什么资格给他说这些？他是高高在上的几家大小姐，前足后拥，风光无限。他们本来就不是一路人。叶晨爬起来，感觉不到疼似的，走向电梯。电梯门刚打开，一只手横插过来，将他往旁。边一带，叶晨后背抵着冰冷的墙，出征单手撑着墙。你去哪儿？叶晨偏开头，不敢直视他，给你添麻烦。回去，出征往门那边扬了一下下巴。我最后一遍，回去，既出征，不回去我就打断你的腿。出征凶巴巴的威胁他，叶晨再次被扔回沙发上。出征没看他，绷着一张脸出了门，房门咔嚓一声关上，接着是繁琐的声音。叶晨，叶晨倒在沙发上，抱着膝盖，目光无神的盯着虚空。既出征，我好像。喜欢你，第二十五章《千金攻略》二十五。叶晨第二天从床上醒过来，昨天晚上太累了，他不知怎么睡着了，身上的伤口都处理好了，就连身上的衣服都换过。等等，衣服，衣服。叶晨拉着衣服里外看一遍，本就苍白的脸色更显得苍白几分。咔嚓，房门被推开，女生端着一杯牛奶进来，直接对到他面前，喝掉我的衣服。是谁换的？叶晨艰难地问。我出征回答的理所当然。这里又没有别人，除了他还能有谁？昨天晚上他少睡好几个小时，都怪这若姬。你叶晨先是一惊，随后整张脸都爬上红晕。你给我换的？出征非常理直气壮。有什么问题？难不成我大半夜还要给你请个保姆？这若姬想什么呢？脑袋被人给打坏了吧？叶晨耳根子都红了，心跳如雷，每个毛孔似乎都在站立。他闭了闭眼，更加艰难的吐字。你连那。裤都给我换了，有血不换留着当纪念吗？叶晨更加羞愧难当，恨不得找个地方钻进去。你你，他怎么可以这样？他身体岂不是全被他看完了？叶晨憋出几个字：男女有别。你受伤了？叶晨愣住，因为自己受伤，他才给他换衣服。叶晨心底没由来有些发堵，人家一个姑娘都没说什么，他在这里矫情什么？叶晨心底这么想着，但耳根子依然滚烫，也不敢看出征。呵，出征将举了半天的牛奶递过去，懂不懂礼貌？举半天不累的吗？叶晨伸手接下，指尖碰到出征指尖，他像是被烫了一般，迅速抱着牛奶缩回去。等出征离开，叶晨紧绷的身体渐渐松懈下来，望着房门的方向出神。叶晨养伤好几天，每天出征去上学都会锁门。叶晨觉得自己像是被囚禁在这里一般，每天好吃好喝，还有钟点工上门收拾。当然，钟点工上门时间是在他回来的时候，他放学回来还要拿作业给他写。他可能是把自己关在这里，就是给他写作业的。而关于那天的事，他只字不提，仿佛从没发生过。他提问，他也只是淡淡的回一句，他会解决，然后就没了后文。叶晨也试着提出离开这里，不想给他添麻烦，但结果无一例外，被他凶巴巴的威胁一顿，继续关着。你伤好了没？这天初中回来就问他这么一句。少年一边写作业一边点头，差不多好了，你还要关着我？啊？说到后面，少年微微皱眉，但他不得不承认自己并不是很生气。那跟我去个地方。初征拉着他就走，去哪儿？作业。叶晨被塞上一辆车，这车里的人他有点眼熟，之前来救他的那些西装保镖、无敌公司保镖业务员。去哪儿？车上一片死寂，车子启动，往他不熟悉的方向行驶，最后停在一栋陌生的小区前。保镖替他开了车门，叶晨有些茫然的下车。初征顺势拉着他进小区，叶晨垂眸看着他，扣着自己手腕的手，眸色微深，唇瓣轻抿一下。找谁呀、啊？熟悉的声音拉回叶晨的思绪，视线焦距对上对面的人，表情有三秒钟的空白。是你。开门的人是叶晨的大伯母，看清门外的人，市侩的脸上露出一丝恐惧，余光扫到叶晨，大伯母更是一慌，手心里渗出冷汗，双腿有些发软。
他怎么会知道这里的？他们明明没有告诉任何人，他们搬家到这里了。初征眸光冷淡的扫过他，进去谈，还是在这里谈？初征后面跟着身材魁梧的保镖，大伯母后背输得升腾起冷汗，拉开门让初征夜晨进去。平日里母老虎一般的妇人，此时却像夹着尾巴的狗。大伯从房间出来，看见初征和夜晨，和大伯母的反应差不多。老公，带伯母赶紧走到大伯那边，拉着他胳膊，怎么办啊？他怎么知道我们住在这里，还带着叶晨这个扫把星？上次这个女生来逼问他们叶晨的下落，现在带着叶晨找上门，这能是好事？叶晨机械系的坐下，房间的一切他都很陌生。他被他救出来后，没有联系任何人，他甚至不知道自己的大伯大伯母已经搬家。叶晨。这死小子不知道在哪里认识这么一个人。大伯心中满是厌恶，但脸上却带着笑。这是你朋友吗？叶晨闻声微微抬头，大伯脸上的神情让他觉得恶心。他以为他们以前已经很过分了，可是直到这次，他才知道他们有多么的冷血。残酷。叶晨垂在身侧的手微微握紧，他扭开头，不看大伯，也不应声。初征朝着外面伸出手，保镖后面的律师拿着一个文件夹进来，恭敬地递到初征手里。大伯和大伯母见这架势，心中更是慌乱起来，冷汗直掉。初征从文件夹里拿出几份文件，一一摊开在茶几上。叶先生，叶太太，律师笑着打一声招呼，二位是叶晨的监护人，没错吧？大伯和戴伯母对视一眼，不知道这是要干什么。初征双手插在兜里，站到旁边，叶晨就坐在他旁边的沙发上。这场面怎么看都觉得十分怪异。是是，大伯点头。律师，叶晨的父母意外去世，赔偿款一共五十万，房产一处，现价值一百五十万。律师的声音在房间中流转，将他们的财产说得清清楚楚。大伯和大伯母两人面色难看，站立不安。听到后面，两人大概听明白。律师是来金叶晨父母留下来的遗产的，你说这些做什么？我们作为叶晨的监护人，这些财产我们是替他保管。大伯母梗着脖子出声，律师笑了下。但是据我当事人叶晨先生所说，这些财产都已经被两位挥霍光了。叶晨他就没见过这人，刚才上车的时候都没见过。他什么时候说过？而且房子他早就将房产证藏起来了。谁？谁说的？没有。大伯母赶紧否认，他年纪那么小，我们只是为他理财，等他成年就会给他。这份合同，两位应该眼熟吧？第二十六章。千金攻略26律师出示的是一份房屋买卖合同。合同一出，大伯和大伯母两人就露出慌张的神色。律师道：“你们以叶晨先生监护人的身份，以130万的价格卖掉了叶晨先生父母留下的房子。”叶晨起身，一把抢过律师手里的合同，他迅速翻看一遍，看见最后的签字和盖章，手指微微一颤，合同掉落到地上，发出一声脆响。他猛地抬头看向大伯夫妇，眼神里的凶狠，一如初征第一次见他的时候。你们。卖掉了我父母的房子，他一字一句地问，阴郁冷冽的眼神让大伯无意识地后退一步，随后才反应过来，自己竟然被一个小兔崽子的眼神给吓到了。大伯母突然骂起来：“我们照顾你这么多年，你现在竟然伙同外人一起来找麻烦，你个白眼狼！你父母走后，要不是我们养着你，照顾你吃穿，你早就饿死了。能有今天，我们这么多年都白养你了，养条狗还有感情呢，你怎么干出这种事？”大伯和戴伯母一人一句。唱双簧式的热闹，叶晨气得直笑，眼底深处有渐渐郁积起来阴暗。他们也说得出口，这些年他受的罪是因为谁？叶晨心中的恨意和杀意肆虐，让他整个人都笼上一层阴郁。他们哗啦，玻璃在地面碎裂开。初征漫不经心地收回手，叶晨心中的那些压抑情绪也似乎被那声音惊散，房间瞬间安静下来。初征抬脚踩在玻璃碎片上，咔嚓几声轻响。律师微微汗颜，这个女生似乎并没有表现出多凶，可给人的感觉就是。凶，废话那么多。初征踢了踢碎片，签字，走人。律师，律师赶紧找出两份文件。叶先生，叶太太，签下这两份文件。从此以后，叶晨就和你们没关系了。什么？两人错愕的看着律师，这份合同他们不签也得签。初征带这么多保镖过来，可不是为了好看。等初征带着叶晨办完所有手续，拿到单独属于自己的户口本，他站在阳光下。前所未有的轻松，压在他身上怎么都移不开的大山，对于他来说如此轻松平常。叶晨回头看向身侧的女生，她目光淡然地落在远处的车流中，在炽热的阳光都融化不了她眼底的冰冷。既出征，女生回头静静地看着他，我会还给你的，你为我做的一切，我都会回报给你。初征在衣服兜里摸了摸，将一把钥匙递给他，这是他家的钥匙，不是被卖了吗？初征一百五十万，系统发任务让他买回来，他能怎么办？只能买回来了。叶晨，小姐姐呀，你这么禽兽会没朋友的。叶晨接下钥匙，微微握紧。他一定会成长到和他并肩的时候，那个时候他才有资格跟他表白。叶大伯夫妇卖掉房子就是为了还债，房子的钱压根不够。
正巧债主看上叶晨，所以才用叶晨抵债。叶大伯夫妇也没想到那群人还会找上他们，因为叶晨跑了，想找出征麻烦，没找回场子，反而自己被人给威胁了。俗话说，惹不起躲得起，他们也不敢去找有出征护着的叶晨，只能找叶大伯。本来就是他欠下的，他来还很正常。叶大伯哪里还有钱？被要债的人打断一条腿，要债的人还隔三差五上门。没过多长时间，大伯母就卷着最后的一点钱跑了。叶大伯没人照顾，双腿都废了，最后流落街头，后半生凄惨。而叶晨那边即将面临高考，许是解决这么大的麻烦。叶晨心境不错，高考发挥的极好，他不能考砸，他只有更努力才能。叶晨考上重点大学，不过他没有选择外地大学，而是选了本地的大学。这个学校也不错，离出征学校还近。许是没有凡人的大伯和大伯母。在新环境中，叶晨渐渐变得不一样起来，不再是那个任人欺负的小可怜。出征按照王者号的吩咐，日常拜着家，买回来的东西全往叶晨那里扔。叶晨不要，出征就威胁他，各种手段威胁，凶得要命。几彤彤休学后再也没出现，出征也没见过他。梦然也上了叶晨那所大学，但出征并没和他碰过面，参加活动碰上，梦然都是眼神复杂的看他一眼，然后转身离开。出征，叶晨穿着白色的休闲服，站在校门外等他。和一年前相比，此时的叶晨完全像变个人，阳光帅气，惹人注目。出征走过去，有事？周末你有空吗？没空。你有事？嗯，什么事？花钱。叶晨沉默。我陪你。叶晨试探性的问。他改变不了他的决定，那就跟着他的决定。嗯。初中并不在意的答应下来，往外面走。叶晨接过他手里的书包，今天有作业吗？有，我帮你写。好，叶晨和他聊天真的是很费神，他从不废话，能用一个字表达清楚的事，绝对不会用两个字。叶晨跟在他身边，小心的问：“你马上也要高考了，想好上哪所学校了吗？”相处时间长了，他才知道他成绩并不差，他不写作业完全是嫌麻烦，关键是写字还慢。初中有几秒的沉默。冷冰冰的吐出一个字，没。叶晨心下一喜，那你可以考我这个学校吗？他是为了他才留在这里。如果他不考自己这所学校，那他。不管如何，必须让他考自己这所学校。出征侧目，叶晨连忙将心底那点心思收敛下去。可以，有他在，花钱买的东西有人接手，很棒的一栋储物器，还有那么什么任务，他也不可能离他太远。当个好人好难啊！叶晨长睫轻颤，他答应了。叶晨心底涌出一阵激动，血液似乎都在沸腾。他答应了。星号提示：看文的时候爽一爽，但是看文结束，还是希望大家做一个善良可爱的小天使。网络和现实要区分开哦。第27章。《千金攻略》二十七，出征姐，这里高三毕业，三毛等人都没考上大学，家里给他们找了别的路子。今天叫出征过来聚聚，以后大家估计就各奔东西了。出征没想到离开的时候会再次遇见几彤彤，几彤彤也有些错愕。他出生叫出出征，即出征，几彤彤走上前，出征发现他好像胖了，特别是腰，这不会是怀孕了吧？杨倩倩的，难道杨倩倩是个女装大佬？有点牛逼，那件事。是你做的吧？几彤彤目光盯着出征，哪件事？出征面无表情地问。做的太多，他也不记得了。杨倩倩，几彤彤咬牙切齿说出这个让他有阴影的名字，没有证据，你不要乱讲。出征一脸的严肃，几彤彤神情扭曲一下，那件事他后来想来想去，只能是他。还有他母亲和继父突然离婚，肯定也是他搞的鬼。他只是想不明白，明明继父之前那么喜欢他，可那么短的时间，以前的那些喜欢就成了镜花水月。他付出那么多，讨好吉府这么多年，却终究是一个笑话。我知道是你，几彤彤笃定。你现在很开心吧？几彤彤突然笑起来。可是就算这样，梦然哥哥还是和我在一起了，而且我怀了梦然哥哥的孩子，没有几家，他还有孟家，以后他就是孟家的少夫人。出征视线落在几彤彤肚子上，几彤彤警惕地捂着肚子。你这么看着我干什么？未婚生育，厉害，不愧是走的豪门剧情，佩服佩服。不过这孩子真的是梦然的吗？梦然没有心理阴影吗？几彤彤脸色唰的一下变得难看起来。她现在还不是孟家的少夫人，甚至孟家的人都不知道。她妈说，只要她生下一个男孩，孟家就不会不认。出征懒得和她废话，绕开她离开。几彤彤伸手要拦她，出征目光冷冰冰的盯着她。你不想要这个孩子了？几彤彤心头一跳，下意识收回手护住肚子，等着出征离开。可恶，贱人！几彤彤回到住处，发泄一般将手提包扔到地上。彤彤，怎么了？妈！几彤彤叫一声，我刚才遇见几出征了。他，几彤彤将刚才的事说一遍，发泄心中的郁闷。妈，你为什么要离婚？几彤彤不满，如果不是离婚，他现在用得着这样。和杨倩倩那件事也有办法解决，为什么要离婚？被自己女儿埋怨，吉姆也有些怒火，但他忍了下来。
彤彤，等你嫁进孟家，再慢慢收拾季初征。你现在好好养胎，你如果不离婚，我用得着这样？不离婚，她现在还是季家的小姐，你还好意思跟我发脾气？继母怒火压不住，你自己干的好事，找人去抢女干季初征这件事，你没和我商量就去干了，你以为自己很能干嘛？继父和她离婚最大的原因就是这个。季彤彤在她心中一直是乖巧懂事的妓女，可是突然发现她并不是那样，还找人那么对付自己亲生女儿，我。季彤彤脸色白了白，之前想不通的事，此时也想通了。他想到季初征那个录音，吉姆也生气，直接起身离开。季彤彤反应过来，赶紧去道歉。他现在已经不是季家的妓女，曾经那些围着他转的人，现在也完全没了踪影。几个月后，季彤彤生下一个男孩。孟家虽然震惊，但季彤彤给孟然生了一个儿子，怎么也不能让这个儿子流落在外。孟母以前对季彤彤满意，是因为她是季家的人，虽然是妓女，但是受宠啊。季初征那个时候那样子，他可受不了。但是后来发生那件事，两个女人，孟母心底那是一个心塞。偏偏孟然十分偏袒季彤彤，孟母又只有这么一个儿子。就这样，季彤彤带着儿子住进孟家，继母以照顾季彤彤和孩子的名义，也跟着季彤彤住了进来。孟母也不含糊，要让孟然和那个男孩做亲子鉴定，鉴定结果还算满意，是孟然的亲生儿子。这件事也不是什么光彩的事，因此孟家并没有昭告天下。但不知为何，圈子里还是知道的差不多。这圈子里订婚早的不少。可这么早就生下一个孩子可没有，孟母可没少被嘲笑。为此，孟母对季彤彤的态度也不算好，连着好几天，孟母气都不顺。亲家母，这是怎么啦？孟母看见抱着孩子的吉母，脸色更差，理都不理会她，径直上了楼。妈。婆婆回来了，可不是。吉母朝楼上努了努下巴，不知道哪儿受了气，给我甩脸色呢。妈，要不我在外面给你找个房子？吉彤彤道：“那哪儿行啊？你那个婆婆会帮你照看孩子，这孩子来之不易，可得看好了。”吉彤彤想想也是，没有再提这件事。梦然放学回来，吉彤彤跟他说要去上学，梦然一口答应，但是没想孟母反对，说他已经生了孩子，就好好在家带孩子。吉彤彤委屈，梦然也拗不过孟母，最后只能安抚他，让他在家好好待着。然而没想到，孩子一周岁的时候突发疾病，送到医院，下了病危通知。因为季彤彤生下孩子的时候年纪不大，孩子体质不太好，这一病孩子就没了，没了孩子就没了依仗。孟母觉得是他勾引自己儿子，带坏他家儿子，和他作对，在家更不给他好脸色看。梦然夹在中间，两边不是人，成绩也一降再降。季彤彤，我说过我不吃红豆，你给我弄的什么？孟母将碗往季彤彤那边一推，季彤彤站在旁边，委屈的道：“妈。”你没说过，你照顾个孩子都照顾不好。你说你有什么用？别以为我不知道你是用尽手段勾引我儿子。我告诉你，你和我儿子可没领结婚证。季彤彤捏着衣摆，低垂的眼睫挡住他眼底的恨意。孟母越说越起劲，梦然从楼上下来，皱着眉道：“妈，你在干什么？”梦然哥哥，季彤彤梨花带雨的看过去，是我不好，没听见妈妈给我说不吃红豆。梦然见季彤彤哭了，心疼不已。妈，你什么时候不吃红豆了？你别为难彤彤。梦母，梦母被自己儿子拆台，气得早餐也吃不下，瞪季彤彤一眼，气呼呼的走了。第二十八章。《千金攻略》二十八，孟母一直是针对季彤彤，对继母只是不给好脸色，倒没多加为难。但是她没想到自己有一天回来会看见自家老公和她睡在一块，继母一直会打扮又会保养，加上年岁比孟母小，和季彤彤站在一块跟姐妹似的。孟母整日和季彤彤闹得不愉快，孟府帮一下就会被孟母骂。长期下来，孟父自然就和孟母离心，加上吉母一直住在孟家，近水楼台先得月，这件事闹开，孟然也有点懵。他的岳母和自己的父亲搅和在一块了，那他和季彤彤算什么？这个家到底怎么了？吉母本以为孟母会闹起来，但孟母冷静一晚上，丝毫没有闹的意思，只是将他和季彤彤赶了出去。出这么大的事，孟然此时也护不住季彤彤。孟父当缩头乌龟，不愿出头，估计也不敢出头。孟母的娘家和孟家的生意密不可分，如果真的和孟母闹，孟父也没好处。吉母平日里瞧着孟母对孟父百依百顺，没想到会是这么一个结果。孟母岂能会让继母好过？孟母以强硬手段。将孟然送出国，失去孟然的保护，季彤彤和继母过得艰难。他们不缺钱，但是有时候钱用不出去，最后逼得两人远走他乡。后来出征听说这两人下场不是很好，季彤彤嫁了个富商，结果富商没多久就死了。本以为能继承遗产，没想到富商的遗嘱里连他一个字都没提。继母不断的给他物色男人，可他的运气似乎耗尽了，不管遇见什么男人，最后都没好下场。渐渐的，季彤彤就有克夫的名号，谁还敢要他？最后被继母逼得自尽而死。
。转眼叶晨即将毕业，叶晨自己在想办法赚钱。大二的时候就开始创业，如今两年过去，小有成就。初中不时扔给他东西，就是扔，他根本就不是送。自从发现这一点后，叶晨对于他给自己东西这一点就释然多了。而且在他需要钱的时候，他也只是冷眼旁观，压根没有帮忙的意思，最后都是靠他自己解决的。虽然之后知道还是他在背后联系，自己才能找到投资人。不过这不算什么，他想要的。叶晨学长，叶晨学长，长相漂亮的女生叫住叶晨。叶晨学长，女生红着脸蛋，含羞带怯的走上前。叶晨学长，我。我我喜欢你，你能做我男朋友吗？我不喜欢你。叶晨说完就走，女生先是一愣，随后迅速拦下叶晨。叶晨学长，你就不能给我一次机会吗？我真的很喜欢你。叶晨上大学后，受欢迎程度渐渐上涨，女生是出了名的戏花，她自认自己出马，叶晨怎么也得乖乖臣服。没曾想会得到这么一个答案，我有喜欢的人。叶晨绕开女生，往外面走，女生皱眉，不服气的再次将他拦下。我听说叶晨学长最近需要资金，我可以给你投资。吧，刺耳的声音响起，一辆蓝色的车停在前面。叶晨抬眸看去，脸上露出轻微的笑意，眸光似乎都柔和下来。女生顿时看呆了。叶晨在学校这么久，可从没人见他笑过。叶晨压根不理会女生，径直走向那辆车。女生看着叶晨上车离开，跺了跺脚，不甘心的捏着自己衣摆，怎么样？成功了吗，露西？你脸色怎么这么不好？几个姐妹从暗处过来，嘘寒问暖的询问。露西指着还能看见的蓝色车子，那车是谁的？我去，那车子得六百万吧？识货的小姐们语气惊讶。六百万？有人倒抽一口气，一个学生就开这么好的车子吗？露西也有钱，可她的车也不过一百多万而已。毕竟大家现在都还花着家里的钱。那好像是那个叫季初征的。季初征？对呀。就是开学给他们系一人送一台手机那个，听说不久前又一人送了一台电脑，可惜我不是他们系的。他这么有钱啊？听说他家挺有钱的。这位大佬一开学就搞出这么大的事，可谓是让人印象深刻。人家钱多，出手大方，长得好看，在学校可是女神级别的人物。叶晨学长。怎么认识他呀？有人见露西脸色不好，顿时不敢再说。车上刚才拦着你的女生是谁？初征第一句话让叶晨有些意外，他心中窃喜，摇头不认识。初征点头没再问。叶晨等着他问后续，结果半天没声。那个叶晨看着初征，眸光微闪，他说喜欢我。嗯，叶晨虽然已经预料到初征的反应，但他如此平淡，叶晨还是有些不爽。长得挺漂亮的。初征补充一句，更让叶晨郁闷了。谁问你他长得好看不好看？重点是他给自己表白。叶晨看看开车的女生，和几年前相比，她容貌更出众，眸色一如既往的冷淡疏离，举手投足间皆是金贵之气，让人不敢轻易靠近。叶晨心中叹口气，想让他心里有自己，很难啊。他什么都不在乎，还特别有钱。初征答应今天和叶晨吃饭，但地点得他来选。叶晨看着高大上的招牌，走一步都要钱的感觉，内心有些浮动。他现在事业刚起步，说实话。其实资金很紧张，平日里他是能省一顿就省一顿。不过他要喜欢自己，还是能抠一点出来。吃完饭结账，叶晨被告知已经结过了。他看向初征，后者自然的往外走。初征，今天说好我请客，你怎么先结账了？叶晨追上他，你请客，我付钱，不矛盾。初征点点头，觉得自己说的甚有道理。什么不矛盾？这是你一个女孩子该做的吗？这让他一个大男人怎么立足？叶晨上车，刷刷的写了一张欠条给他，给钱他不要，还威胁要打自己，只有欠条他会收。将叶晨送到宿舍底下。初征等他下车，叶晨磨磨蹭蹭，好一会儿才下去。叶晨，叶晨欣喜的转身，初征冲他招手。叶晨走回来，初征按着他脑袋就是一顿乱揉，表情十分严肃。这么软，真舒服。再摸两下，初征去着叶晨渐渐沉下来的脸，讪讪收回手。晚安，叶晨。大下午的晚什么安？第二十九章。千金攻略二十九，叶晨一进寝室就被人一左一右的按在门上。叶哥，刚才送你回来的是不是咱们女神？叶晨睨他们一眼，按着他的两人有点怂，怕什么？咱们三个人，他还能打赢我们三个人不成？按好了，今天不老实交代，别想我们放开你。站在前面的男生道，另外两个男生立即附和。叶晨抬腿就扫向旁边的人，身子一拧，将另外一个人反压在门上。这几年他也没闲着，身手虽然练得一般，但打他们绰绰有余。哎呀！叶哥，别打了，我们错了，我们错了。寝室里一阵鸡飞狗跳，叶晨扔开他们，坐回自己位置，打开电脑。三位室友又凑上前，叶哥，你还没回答我的问题呢。叶晨看他一眼，嗯，三位室友挤眉弄眼，我就说是他吗？学校开豪车的人不少，但是一个月换一辆的就只有他。叶哥。你和女神进展到哪一步了？叶晨敲了两下键盘，没回答这个问题。叶哥
，你不会。哎呀，叶哥，你不着急，我们都替你着急，把你嫁进豪门，可是我们毕生的心愿。叶晨抬起那双黑沉深邃的眸子，嫁进豪门。嗯，三位室友顿时一惊，慌忙的给他捏肩捶腿。咱们叶哥就是未来的豪门，哈哈哈,哈！刚才我们乱说的，乱说的。叶晨推开电脑，你们的事情做完了，过两天会议需要的文件和东西都准备好了。那必须的，叶哥，我们办事你放心。其中一男生拍胸脯保证。说到正事上，几个人认真不少。讨论完，其中一男生又将话题绕了回来。叶哥，你真不想嫁进豪门啊？女神这样的人，追求的人可不少。之前我还看见有人给女神送花。叶晨看向他，那人赶紧道：“放心，女神没收的。叶哥呀，不是我们说你，你和他认识那么长时间，近水楼台先得月呀。你再不出手，女神可就真是别人的了。你不着急，我们看着都着急呀。”叶晨揉了揉眉心，道：“他好像对我没那个意思。他试探过很多次。”三位室友立即坐到叶晨对面，三堂会审一般的盯着他。“你表白了吗？”叶晨摇头，但他暗示过，没表白，你怎么知道女神不喜欢你？叶哥，女孩子就是要追的，你什么都不做，难不成还真等人家女神来追你啊？女神又不是那些庸脂俗粉，你要主动，主动知道吗？我们给你制定个计划呀，保管你表白成功。出征，有人找你。继父拿着本书，敲开出征房间，好像是你学校的学长。这么晚不见，吉府，他这个当爸的都没说什么，他怎么还不见了？嗨嗨，人家都在家里来找你了，下去看看吧。也许有急事呢。以前担心他在外面胡作非为，现在他整天上学回家，两点一线，宴会都嫌麻烦，各种不去，活成大门不出二门不迈的大家闺秀。他也有点急，继父巴拉巴拉不停，出征嫌烦，起身下楼，在客厅等着的人他见过两次。叶晨的室友、学妹、室友笑嘻嘻的给他打招呼。叶晨出事了，这么关心叶晨，还不是喜欢叶晨？不是，嗨嗨，是啊。叶晨那个感冒了，说要见你，所以我来找你，想让你过去看看，先把人骗过去再说。出征打量他两眼，你骗我，室友。那个，其实是叶晨有点事想和你说。室友道，我怕你不去，所以这么说，他可以打电话给我，省时省力，轻松便捷。这事是能电话里面说的吗？哎呦，你就和我去一趟吗？室友双手合十求他，拜托了。出征并不太愿意，但事关拥有好人卡的叶晨，他只能跟着去看看。室友将他带到一个偏僻的街道上，四周空无一人，路边有一条蜡烛通道，似乎在指引他往前面走。前方烛光摇曳，面容俊美的男生捧着鲜花站在蜡烛围成的桃心里，深邃的眸子里跳跃着一簇簇火花。叶晨有些紧张，等出征走近，他深呼吸一口气，缓缓出声：“你还记得这里吗？”出征不答，他记得个屁呀！整天忙着败家，哪有时间去记这些玩意？那天我就是在这里遇见你，叶晨道。叶晨凝视出征的眸子，最开始我以为你是在耍我玩，你这样的人怎么可能会突然好心救我？我对你有防备、警惕，可是后来证明是我想多了。但是至今我都不知道当初你为什么要对我伸出援手，也不知道后来你为什么要对我这么好。如果没有你。我现在不知道在做什么。叶晨顿了顿，在心底给自己打气，将手里的鲜花递过去。既出征，我喜欢你，你愿意做我女朋友吗？终于说出来了。叶晨心跳加快，屏息等着对面女生的答案。女生目不转睛地盯着他，不愿意三个字已经到嘴边。小姐姐，你要是拒绝了，我觉得他可能会分分钟黑化给你看。王者浩给出征预警，别看他现在挺正常，他心底可是住着魔鬼的。出征，所以我不能拒绝。小姐姐，想想你的好人卡，没有好人卡，你就不能离开这个位。面还得不断重复经历这个位面出征，这是哪个狗东西设计的？小姐姐真凶！出征伸手接过那束鲜花，四周突然蹦出几个人，欢呼着对他们撒花瓣。叶晨似乎有些不可置信，好半天才反应过来，将出征搂进怀中。他答应做自己女朋友了。那离他嫁给自己还远吗？亲一个，亲一个，快，亲一个！叶晨松开出征，小心的去他一眼，后者将花挡在他们中间，拒绝意思明显。叶晨微微失望，但也没计较，他有的是时间，慢慢来。第三十章。千金攻略完，叶哥，叶哥，快看楼下！寝室的门被敲得哐当响。还在想昨晚自己表白成功的叶晨吓一跳，寝室门很快被人打开，三个室友拉着他去窗户那边。楼下红艳艳的一片，被人用玫瑰花摆成了一个心形，中间写着他的名字。叶晨皱眉，谁？女神啊！室友激动，哎呦我去，这特么狗粮吃的我，怎么那么兴奋呢？女神，叶晨心跳微微加速。出征，废话。除了他，还有谁能被我们叫女神？叶晨视线扫过下方围观学生，并没有看见熟悉的人影。他人呢？几个室友也往下面张望。奇怪，刚才还在的，走了吗？出征确实不在。叶晨下去也没看见人，给他打电话。
出征说自己有事先走了，你送我花。叶晨知恩一声，身为一个男孩子，收到这么多话，完全开心不起来。虽然他心底喜滋滋的，嗯，有什么问题？电话那端的声音冷冷淡淡，你都答应做我女朋友了，为什么还要送我花？而且还那么多，有什么冲突吗？有地方败家，不能放过。叶晨好像没有。接下来，叶晨每天都能在楼下看到花。叶晨拉住送花的人，对方说出征定了两个月的，一天一换，两个月。正好他毕业了，叶晨让初征别送了。然而初征说已经给过钱，花出去的钱，泼出去的水。于是男生寝室下每天都能看见大型秀恩爱现场，惹得不少人羡慕嫉妒。当然也有一些不好的传闻，叶晨怕不是被挤出征给包养了吧？他不是自己在创业吗？创业，那谁知道启动资金是怎么来的？不过女神要是包养我，我也愿意的。长得好看又有钱，娶了她直接就是人生赢家，少奋斗半辈子，多好！你就做梦吧，万一哪天实现了呢？叶晨一个男人听见这样的流言蜚语，自然不太舒服。但是只要看见出征，他就觉得算了吧。别人怎么说跟自己没有关系。叶晨和初征的关系公开，学校那些觊觎叶晨的女孩子伤心欲绝，偏偏初征没事就给叶晨送东西，惹得一干男生也开始伤心。他们怎么就没这么好的女朋友？女朋友整天不花他们的钱就不错，交个女朋友比养个闺女还难。叶晨毕业后，公司越做越大，已然成为新一代的代表人物。在公司成立五周年的时候，叶晨向初征求婚，吉福整天怕他嫁不出去，念叨了不知多少次。初征也不讨厌叶晨，加上王者号不断灌输。叶晨要是黑化了，他就得重来的理念，因此答应他的求婚。结婚之日，盛大隆重，轰动全国。某次采访，有记者提问，听说叶总和叶太太的感情十分好，不知有什么秘诀吗？叶晨没什么秘诀，他说什么我听着就是。记者好奇，叶总这是怕叶太太？叶晨，她嫁给我已经是我的荣幸，所以后半辈子我都愿意宠着她。叶总可真爱叶太太呀。那请问叶总，你们准备何时要孩子？叶太太现在什么都没做，是打算备孕吗？叶晨，他现在只打算败家，也不知道他岳父到底给了他多少钱，他还得努力赚钱，不然怎么够他败呀、啊？叶总，顺其自然吧。叶总，请问，叶晨回家就被桌子上那黄金打造的物件给震到，这。是什么？他看向坐在沙发上的初征，黄金，你弄这个来做什么？值钱，又出去花钱了。叶晨走到初征身边坐下，搂着他肩膀，委婉的表示：“可是你不觉得他的造型有些奇怪吗？”初征严肃的点头：“我也觉得，所以为什么还要买？”初征扭头：“值钱啊！”叶晨，初征将黄金塞给他，送你啦。黄金到手里，叶晨差点被压得没喘过气，好重，他怎么跟拿泡沫似的？不是，初征，叶晨事后将东西送给了岳父大人。出征送给您的，继父嫌弃的眼神立即变得热烈起来。我女儿送的呀，不错不错，真好看。叶晨，岳父大人也是睁着眼说瞎话呀。这玩意除了值钱，到底哪里好看了、啊？岳父啊，叶晨道，您到底给了出征多少钱？吉甫茫然，我很久没给他钱了。叶晨下意识的道，那他哪里来这么多钱买东西？吉甫，不是你给的吗？我没有啊，他给的是自己的副卡。可卡里的钱从没动过，两个大老爷们瞪眼，那他哪里来的钱？出征回家就被两人一左一右的盯着。爸爸，叶晨，你们干什么？这么看着我做什么？吉甫，铮铮，你的钱哪里来的？叶晨也目不转睛的盯着他。出征，我说捡来的，他们会相信吗？这两人看着也不像傻子，估计不会信。王八蛋，你说我怎么说？这个这个，小姐姐随便忽悠他们一下吧。这是你的工作疏漏吧？钱的来历都没弄清楚，凭什么要我帮你圆？他这不是第一次做，没想到吗？下次他不会了。我出征一脸的严肃，中彩票了。叶晨和继父出征一口咬定是自己中了彩票。叶晨整天跟着他，也知道他没和谁来往，更没做什么。这个说法虽然有点奇怪，但最后只能选择相信。出征败家好麻烦，果然做掉方便多了。有简单的方法不用，偏偏要用这么麻烦的方法。青铜就是青铜，王者号哭晕在厕所。可他就是一个败家系统吗？咱们花钱不好吗？为什么要有这么危险的想法？初征在这个世界的待了很长时间，即便任务完成，叶晨已经在心底认定他是一个好人，他也不能离开，需要等到自然死亡。叶晨待他极好，从不触碰他的底线，两人也算相敬如宾的白头偕老，羡煞旁人。星号第一个位面完结，第三十一章。全民偶像一出征在一张床上醒过来，狭小的房间里有股难闻的味道。他躺在床上没动。他为什么在这里？对了，遇见一个叫什么王者号的系统，说自己死了，要做任务才回去。然后出征微微蹙眉，他的记忆好像不太对。小姐姐，轻快的声音响起，为了你的身体健康，上一个位面的记忆已经封存了哦。当然，我是一个人性化的系统，你想知道的话，随意可以查看。他记得自己做了任务，但是不记得具体细节。不用了。出征面无表情的拒绝，对他来说。
他只是想回去。任务中的细节不重要，他被封存的记忆只是细节，大概流程他还是知晓，没有影响。你们不提供什么数据，这一个位面结束，他就直接到这里了，连喘口气的机会都没有，这还叫人性化？哪门子的人性化？一个不知道是什么玩意的系统也好意思说自己人性化？要不要脸？小姐姐那些都是虚的，我们不搞那一套。小姐姐，请接收这个位面的剧情哦。出征脑中顿时涌进无数的记忆，他此时用的身体叫顾出征，家境一般。高中辍学后来到青藤市，因为喜欢演戏，便在影视城接一些龙套角色。原主长得好看，可不是科班出身，性子也倔。绝不接受潜规则，因此一直没接到什么好角色。机缘巧合下，他试镜成功一部戏，还是女三。然而这个角色还没捂热，突然被告知他不用去了。原主不解，跑去找人问，还没找到人询问，便看见与自己合租的室友柳曼曼跟副导演上了同一辆车，好歹也在圈子里混了那么久，怎么不明白是怎么回事？柳曼曼回来后，原主质问他，但柳曼曼理直气壮说自己不过是凭自己的本事，原主自然撕不过柳曼曼。柳曼曼凭借那部戏。一炮而红，签下大公司，成为人家力捧的当家花旦。柳曼曼不断走红，原主依然跑着龙套，直到一位导演发现他，觉得他的气质和面容都十分适合演自己心细女主。原主本以为自己能凭本事证明自己，然而还没等他高兴，柳曼曼带资进组，抢了他的角色。导演觉得不太好，还是给他留了一个角色。柳曼曼带资进组，完全可以将原主踢出去。可是他没有，他留着原主。拍戏的时候想方设法的折腾他，但在外人看来是原主演技不行，耽误剧组进度。后来柳曼曼和一个男明星被爆出绯闻，柳曼曼怕他的金主生气，将原主推了出来做挡箭牌。原主和柳曼曼身形很相似，柳曼曼后面又有团队运作，原主孤家寡人，这个锅原主是背定了。而男明星为了洗白，又将这个锅推到原主身上，说是他为了红，特意勾引自己想上位。原主这下是更说不清。网络上的流言蜚语几乎断送了他的演艺路。原主面对流言蜚语，一开始还能反击，但越来越多的人给他泼脏水，不管他说什么都没人相信，最后承受不住自杀了。一个压根不出名的演员，没人关注他的自杀，转眼就被别的消息覆盖，仿佛这个人从来不存在一般。现在的时间线是柳曼曼刚抢他角色的时候，原主被柳曼曼讽刺，过于伤心，受了风寒，感冒了。不过他并没有觉得不适，应该是他过来，身体自动好转。小姐姐，鉴于你上次的出色表现，这里我做一下规则调整。出色两个字着重音，出征眸子里冷芒浮现，略凶。规则你想变就变，小姐姐不要那么凶嘛，我。我也是为了小姐姐，要不是你老想做掉别人，不想花钱，他用得着这么费劲吗？为了让小姐姐花钱，他也是苦的呀。他就不能学学隔壁的小姐姐吗？小姐姐只要将钱花出去就行，不需要货币与实物对等，但是依然不能扔掉、捐出、赠送、毁坏等。调整的规则只是将两块钱必须买两块钱的水，调整成花一百块买瓶两块钱的矿泉水也是可以的。主线任务，请在两个小时内花掉一千万，钱已到账，请注意查收。出征，你再说一遍。他刚才好像没听清。主线任务，请在两个小时内花掉一千万，钱已到账。请注意查收，王者号一字不差的重复一遍。出征，上一个任务不是循环渐进的吗？为什么这次上来就是一千万？王八蛋，你飘了呀！小姐姐，位面不同，金额自然不同。王者号解释，而且上个位面是新手位面，目的是为了让小姐姐适应。他很贴心的，不像某些黑心系统，上来就给人家地狱级的任务。出征，捂着额头，撑着床坐起来，两个小时，他怎么花掉一千万买栋别墅吗？那他也得知道去哪里买呀。就原主这点知识储备，压根就不能在两个小时内完成。他翻出原主的手机，手机压着一个剧本。出征将剧本拽出来，《黄飞倾城》正是原主试镜成功却被柳曼曼抢走的那部剧。这部剧不算什么大制作，但拍出来后却火了。不仅柳曼曼，这部剧的不少人都火了。出征打开手机，界面第一条信息就是一千万的到账通知。出征翻出导演的联系方式，电话拨出去，好一会儿才被人接通。对方不等出征开口，有些恼火的道：“顾小姐呀、啊。”我跟你说了多少次了，你不太适合这个角色。下次有机会，我们再合作好吗？显然，原主打过很多次电话，导演都被他烦得不行了。我投一千万，顾小姐，我很忙。你要是没什么事。导演声音一顿，你刚才说什么？我投一千万，出征到。导演似乎被呛到，那边乱了一阵。顾小姐，你不是在消遣我吧？我很忙，没空消遣你。他只有两个小时，确实很忙。导演刚才自己说的话被人甩回来。之前这姑娘来试镜，虽然底子不怎么样，但是长得好。不过她真有这么多钱？导演有些狐疑。但是他们这部剧确实缺投资。顾小姐在什么地方？我们见面谈。影视城见。他这里离影视城不远，导演那边应该稍微远一些。但是在影视城见是最快的方法。第32章。
《全民偶像二》，出征和导演在影视城见面。导演四十多岁，国字脸，长得挺有安全感。导演有些狐疑的打量出征，这小姑娘的气质。怎么和上次见面不太一样？碰面已经花掉不少时间，出征也不和导演废话，直接切入正题。双方最后达成口头合约，出征甩烫手山芋似的，在最后几分钟将一千万转给导演。但是让出征万万没想到的是，原主的卡转不出这么多钱，人算不如天算。王者欢快的声音响起，恭喜小姐姐达成翻倍成就，一千万已到账，请小姐姐在一个小时内花掉两千万哦。出征不但翻倍。时间还减少了，他瞄眼对面的导演，表情更严肃。导演，顾小姐，不会是后悔了吧？他们这部剧前期投资够了，但后期他还正愁哪里去找投资商。一千万对他们这部剧来说可是很大一笔钱了，我能再追加一千万吗？狗东西竟然翻倍！导演面部表情僵住，片刻后笑开花：“当然可以，当然可以。今天这是走什么运？两千万啊！巨款，财神爷呀、啊！”出征和导演去附近的银行搞定转账，钱到账。导演那笑得叫一个开心，恭喜小姐姐完成任务，一千万奖励已到账。出征不翻倍，是的，小姐姐，翻倍属于惩罚，不能翻倍给您哦。所以小姐姐最好在规定的时间内完成，当时间无法再减的时候，小姐姐就需要倒带重来。出征最初的一千万，就算最后翻到一亿，花出去后还是只有一千万，时间没了还得倒带，花个钱好累。到底是哪个狗东西设计的这种违反科学的系统？出征回到住的地方，刚想关门，一双手撑住门，你没事啦。打扮精致的女人扫他两眼，推开门，拎着东西进门。这便是原主的室友柳曼曼。柳曼曼将手里那些东西扔到沙发上。顾出征，你也别怪我，我是凭本事拿到的角色。这个社会就是这样。出征关上门，往柳曼曼看去，原主要逆袭的对象。应该就是他了。柳曼曼一边翻袋子，一边用施舍的语气道：“对了，我可以和导演说一下，让你演我的丫鬟。”有台词的，不用。故作清高，柳柳慢慢嗤笑一声，扭着水蛇腰进了自己房间。他没有为不择手段抢走原主角色感到任何一点愧疚。原主和柳曼曼是在跑龙套的时候认识的。柳曼曼也不是什么名校毕业，两人没什么背景，就一起接点龙套角色。两人还合租了这个房子，一开始关系还挺融洽，但渐渐的，柳曼曼对原主开始颐指气使。柳曼曼长得漂亮，又会说话，渐渐的能接到有台词的角色。她拍戏的时候，更是将原主当助理使唤，还害得原主好几次没赶上自己的戏，得罪导演，没了戏拍。不过以前还留着层窗户纸，没有撕破脸。但自从柳曼曼抢走原主角色，找他质问后，柳曼曼就再也不掩饰自己对他的恶意，即便原主到死都不知道为什么柳曼曼这么恨他。柳曼曼接下来一直早出晚归，和出征碰面的机会不多，直到剧组那边通知进组，柳曼曼一大早就被一辆车接走。柳曼曼一到剧组，就找到副导演。副导，我听说咱们剧组增加了投资，是不是？副导演点头，是啊。怎么了？那投资商是谁啊？柳曼曼好奇的打听，听见这话，旁边几人也纷纷竖起耳朵。剧组增加投资的事，他们都听说了，但是至今不知道这个投资人是谁。副导演目光在柳曼曼身上转一圈，最后落在她胸前的饱满上，笑着道：“这我不知道，是导演亲自谈的，我问他也没给我说，可能是想保持神秘吧。”这样啊，这部剧请的演员要么是不出名的，要么就是已经过气的。开机仪式开始，柳曼曼听见有人讨论，奇怪，女二怎么没来？咦，好像真没看见哎。女二不是以前火过一段时间董欣吗？好像是她都不火了，还耍大牌呢。人家女一和男一都来了，这个女二直到剧组正式开拍都没有出现。柳曼曼在剧组里混得风生水起，不但哄得副导演团团转，工作人员都很喜欢她。这天柳曼曼刚拍完一场戏，出来透透气，结果撞上出征。柳曼曼惊讶：“你怎么在这里？”出征习惯性的双手插兜，冷淡的眸光扫过她，唇瓣轻启：“关你什么事？”呵，柳曼曼双手环胸，讽刺道。之前我说给你一个角色，你不要。现在剧组都开拍了，你来有什么用？好狗不挡道！柳曼曼表情一僵，转而怒道：“你骂我！”出征严肃的否认：“没有，自己要代号入座，还怪我了？别以为你长得好看就能随便怪人。”柳曼曼拧眉，她分明就是在指桑骂槐骂自己。不过这女人好像有点不对劲。以前顾出征倔强、清高，但她并不是像现在这样，给人的感觉冷冰冰，不太舒服。你赶紧离开这里！柳曼曼突然烦躁。推着他往外走，里面拍戏，你别打扰我们，赶紧走。出征一把按住他手腕，往外一拧，顺势拽动。柳曼曼瞪大眸子，身体不受控制往外扑去。柳曼曼直接摔在地上，整个人都懵了。曼曼，一个男人跑过来，将柳曼曼扶起来。怎么了？这是副导演扶着柳曼曼，心疼不已。柳曼曼手掌在地面擦出血。
疼得直抽泣，妇道：“这人莫名其妙，还对我动手。”出征已经将手收回去，插在兜里，眸色冷淡的看着他们。副导乍一对上出征的视线，心头狂跳两下，像是被什么东西给盯上了似的，浑身的鸡皮疙瘩都起来了。你不是？副导仔细打量两眼，认出他是谁？顾。不出征吗？柳曼曼的角色之前就是他的，只是被自己给换掉了。副导演顿时反应过来，指着他，义愤填膺的指责：“角色是剧组里面定的，你不适合这个角色，你怎么来找曼曼麻烦？赶紧给曼曼道歉！不可能，这狗东西做梦呢！”